എന്റെ പേര് നരേന്ദ്രൻ എന്ന പ്രത്യേകിച്ചൊരു മേൽവിലാസമോ സ്വന്തമെന്ന് പറയാൻ ഒരാളോ എനിക്കില്ല തികച്ചും അനാഥ ഇപ്പോൾ ഈ എഴുത്തെഴുതുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു നല്ല ഉദ്ദേശമുണ്ട് ഞാൻ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് തെറ്റിദ്ധാരണ വേണ്ട പ്രേമനൈരാശ്യമോ കടബാധ്യതകളോ ഒന്നുമല്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ സന്തോഷവാനാണ് എന്നത് മാത്രമാണ് ഇനി പെണ്ണും കെട്ടി കുറെ കുട്ടികളുമായി കാവട്ടി നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തിൽ അന്യോന്യം മത്സരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് സംതൃപ്തിയോടെയുള്ള ഒരാത്മഹത്യയാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടാവും പക്ഷേ വിശ്വസിച്ചേ പറ്റൂ കാരണം ഞാനൊരു പ്രത്യേക സ്വഭാവക്കാരനാണ് പിന്നെ പത്രക്കാരോടൊരു വാക്ക് ആത്മഹത്യ എന്ന തലക്കെട്ടെ എന്റെ മരണവാർത്തയ്ക്ക് കൊടുക്കാവൂ പോലീസുകാരോടൊരു വാക്ക് എന്റെ മരണത്തിന്റെ പേരിൽ ആരെയും സ്റ്റേഷനിൽ തപ്പിക്കയറ്റി സാക്ഷികളോ മാപ്പ് സാക്ഷികളോ ആക്കരുത് പോസ്റ്റ്മാർട്ടം ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടറോടും ഒരു വാക്ക് വർഷങ്ങളുടെ ശ്രമം കൊണ്ട് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത എന്റെ ഈ നല്ല ശരീരം സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ കീറി മുറിച്ച് വൃത്തികേടാക്കരുത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്മ വരട്ടെ സ്നേഹപൂർവം സ്വന്തം നരേന്ദ്രൻ ോ <laughs> എങ്ങനെ മനസ്സിലായി എനിക്ക് 
Manishna mari kena samai kille. Ninggal hara ni Mister. Ninggal andre ni perjuangan tiada. Tapi kiri mari kelle berdo. Muno badan andre ni wadak kotor trainun. Adi naga. Ya ane mari kaya mandu. Ades ni ida. Da. Apar tu kerana undu wandi undu mukida. Apar ane ninggal kandu. Satu yang berani alat mukti jaya ane mandu undu lagari. Ya ane ngu marnu intention li. Ninggal ni berak kerak undu andre ane nari ada. Ya ane ngan ane manusia mana tu re mari kum. Ala para. Boleh boleh mikir, parah tak? Muda badan ini baru ada kotor train on. Aduh, barangan kami sama sahaja dengar. Kenapa tu one day berarah umbo? Traki kaya kerana suka itu mereka. Beri warna lalu. Indah beri nari indah. Alah, saya ni pernah syarat itu. Indah daya tak kecuali. Ah, yang tenggel itu parah jangan ini. Ada tu train berarah ni ada yang sama juga. Jiwa teri kena baca kalau ni mesin gol berdeg lain dengan ini. Orang tiri mana berdeg ini butuh motor lu. Nama le rendu beri tiri mana berdeg terganggu. Pernah tak? Parai. Ninggal anda ni Amerika ni diri manis. Ninggal anda ni Amerika ni diri manis. Simple. Ini kita jiwit cuma dia. Orang bad, ane pohong ni lorda. Ibu da beriti. Ipan jangan sendustan. Ini korai kalian gua jiwit cuma bumi kiri baharu bangun dengan kalau nalar. Sendosh way itu Amerika ni tuh. Soalan dan naik rikim beri part nanti ga ini kita dulu. Snehi kano, katri kano, ari ulla. Mari cale untuk karya yang boleh ada. Ini kita jiwit cuma dia dulu. Snehi kano, katri kano, anu lundu. Abang kan jangan lada macam ari ulla. Asyik, ini kita macam apa tu? Manusia itu. Jangan, jangan orang orang itu mandiri. Orang orang mereka mula kumpul. Semua orang itu. Jangan jadi cerita orang. Enam belas orang mereka mumpil orang. Enam polis pelanggan ini sangat. Atau sahijah orang orang sakti ini tidak. Mari kita, mari cerita apa tu? Betul mai parah. Enam belas orang sampai. Orang retired school master anda macam, ini kerja jolie kita ni tidak berarti kerja la, ammi mana ini, interview, perisal, orang macam ni hilang. Ha, samai itu dewa tu dengan poliral pertesha betul, David. Namaskar. Ayat la cincin orang pergi ke mana? Ni David ni hilang. Orang ni jolie orang ni hilang. Ini, saya ni jolie ceri pergi ke mana? Ini kerja joli sih dia kejaran mana hari itu. Peri cuti kami lil manager. Pachi urusan dua deposit ya no. Kurang ni cebera sengat pichu urut kimi ano. Paling dem barangnya nyangalai al bisusi pichu. Nenggal ari ador tu budiman tu nila. Ini kerja budi cipta nenggal di kolam. Yang mana moni? Nenek kuri joli ke India ni. Angan apa? Angan urut kanan joli caj. Acha urusan dua ikal tarian dulu lah. Tanah mungkin engkau tricu urut kami tu. Cepat mesmi kena. Kadang wangi, ani itu dia abang nangal bintun berana unda ki. Parijie mula paling rein jenengan nangal rupan dicce, arke cipfun dlm cebu raki. Puri juli gitel kudumbu nesha pada melo, yangna aswasa mairan nangal ku. Arkeh nampi arahna managing director. Ah, wanjaga ni dah lalai ana David tu, anda ni kari lalai. Why itu nak ayam tu illa? Nuchce pun dah lalai mai pun, kambiri beti. Panah nasta pata pahang al berlalu naik. Acchen de swadini tu pilih cerita depositu, valiya telave dini. Yanggal de sohirin nasta pata. Ah, itu berapa kali mana? Arke nampi ar kordi lighti file. David udah orang ni marah nokia po, nukak kali lada. Kelam ini kini dia orang ni mana cinta, ini mana semua orang nasta. 
അങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒരു ദിവസം ഡേവിഡ് എന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് വിട്ടു അവരുടെ ഒക്കെ ജീവിതം തന്റെ കയ്യിലാണ് ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു അനാഥൻ മരിക്കാൻ സ്വയം തീരുമാനിച്ചവൻ ഒരു കൊലപാതക കുറ്റം സ്വയം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു നഷ്ടം വരാനില്ല റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ കിടന്ന് വൃത്തികേടായിട്ട് മരിക്കുന്നതിന് പകരം സർക്കാർ ചിലവിൽ തൂക്കുമരത്തിൽ കിടന്നാവാം നല്ല പബ്ലിസിറ്റിയും കിട്ടും ഏത് വഴിക്കായാലും മരണം മരണം തന്നെയാടോ തന്നെയുമല്ല തന്നെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ പേരിൽ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ടാലോ പറ എങ്ങനെയാണ് താനെ അയാളെ കൊന്നത് വ്യക്തമാക്കിയാലേ പോലീസിന്റെ മുമ്പിൽ എനിക്കൊരു കഥ ഉണ്ടാക്കി പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കണോ
ഇവിടെ വന്ന് ബഹളം വെച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം ആ ചിട്ടിക്കമ്പനിയിൽ പണം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാനും കൂടി നിർബന്ധിച്ചു അത് സത്യമാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്ന് ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മോനും ചേർന്നാൽ ഞങ്ങളെ ഈ അബദ്ധത്തിൽ പെടുത്തത് മോനിച്ച നിങ്ങളെയൊക്കെ വലിയ അബദ്ധത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ പെട്ടത് അവന് ഒരു ജോലി ആകുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് എന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നതും കടം വാങ്ങിച്ചതും ഒക്കെ അവിടെ കൊണ്ടിട്ടു എന്റെ മോളുടെ കല്യാണത്തിന് കരുതിയിരുന്ന ആഭരണങ്ങൾ വരെ വെച്ചു പാനക്കേട് വേറെ ഞങ്ങൾക്കാവൊന്നും അറിയണ്ട നിക്ഷേപിക്കുന്ന പണത്തിന് പരിപൂർണ സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ വിശ്വസിപ്പിച്ചത് നിങ്ങളുടെ മോനാ എവിടെ അവൻ വിളിക്കാവനെ അവനിവിടെ ഇല്ല തക്കാലം നിങ്ങളൊന്ന് പോ എങ്ങോട്ട് പോകാൻ കമ്പനി പൂട്ടി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആണെങ്കിൽ പാപ്പരായെന്നും പറഞ്ഞ് നിയമത്തെ കളിപ്പിച്ച് മിടുക്കനായി നടക്കുന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഡേവിഡിനെ ആണെങ്കിൽ ആരും തല്ലി കൊല്ലുകയും ചെയ്തു നിങ്ങളോടല്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആരോട് ചോദിക്കാനാ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പണം പെട്ടിയിൽ വെച്ച് പൂട്ടി അതും തലയ്ക്ക് വെച്ചോണ്ട് ഞാൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് തരാൻ മനസ്സില്ലെങ്കിലോ ജിനു അച്ഛനൊന്നും മിണ്ടായിരുന്നേ ഇവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്ത് കാണാലോ ഇത്രയും കാലം മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിച്ചോണ്ട് അവനൊക്കെ തലയ്ക്ക് കയറുന്നത് പണം മുഴുവൻ തട്ടിയെടുത്ത് എം ഡിക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാൻ പോലീസും പട്ടാളവും പാപ്പരാണെന്നുള്ള ദയ വേറെയും ഇവർക്ക് കുതിരയേറെ എന്നെ പോലെ ഒരു കിട്ടൂ പോവാൻ പറച്ച ഈ വേലയൊന്നും ഞങ്ങളോട് വേണ്ട അമ്മയ്ക്ക് ഒരു സമാധാനം ഇല്ല എനിക്ക് സമാധാനം കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് വരട്ടെ ജനു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ വരിയാൻ പോകുമെന്നും വേണ്ട താൻ പറയാൻ പോകുന്ന എന്താന്ന് എനിക്കറിയാം മനസ്സ് നിറയെ കുറ്റബോധമുണ്ട് കിടന്ന് തുറക്കം വരുന്നില്ല ഇതല്ലേ എന്റെ ലൈൻ ഞാൻ നേരത്തെ വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു വിഷമവും ഇല്ല പിന്നെ ഒരു ദുഃഖം ഉണ്ട് വാധശിക്ഷ ഒത്തു കിട്ടിയില്ല അത് ജീവ വരുന്ന വൈ കുറഞ്ഞുപോയി സാറില്ല ചിത്രഗുപ്തന്റെ കണക്ക് പുസ്തകത്തിൽ എന്റെ പേര് വളരെ താഴെയായിരിക്കാം ഒക്കെ ഒരു തമാശയായിട്ട് എടുത്താൽ മതി തമാശയായിട്ട് എടുക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയണ്ടേ നിയമത്തിന്റെ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കാം പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സാക്ഷിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും മനസ്സാക്ഷി അതിനൊക്കെ എന്താ ഇവിടെ ഒരു വിലയുള്ളൂ ഞാൻ എല്ലാം തുറന്നു പറയാൻ പോവാ വരുന്ന എന്തും വരട്ടെ അനുഭവിക്കാൻ ഞാൻ ഒരുക്കുക ജനു മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാകുമ്പോൾ ചിന്തകളൊക്കെ തകരാറിലാവും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അപകടം കൂടെ ഉള്ളൂ നീ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ വയസ്സായ അച്ഛനമ്മമാര് കല്യാണപ്രായമായ അനിയത്തി അവർക്കൊക്കെ നീ അല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നതിന് പകരം നീ അവരെ പറ്റി ആലോചിക്കും എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ എന്താ ഉള്ളൂ മുകളിൽ ആകാശം താഴെ പോകി അതിനിടയ്ക്ക് അപൂർവമായിട്ട് ഈ ഒരു ജന്മം പുറത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കാൾ സുഖമുണ്ട് ഇവിടെ പുതിയ ആളുകൾ പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ പക്ഷെ മനസ്സ് നീറ് ഞാൻ എത്ര നാൾ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടെന്ന് കാണാതിരിക്കുമ്പോ പതുക്കെ പതുക്കെ മറക്കാൻ കഴിയും മനസ്സും ശാന്തമാവും ജനനത്തിലൂടെ മാത്രമല്ല സഹോദര ബന്ധമുണ്ടാവുന്നു നമ്മൾ തമ്മിൽ പരിചയപ്പെട്ട നിമിഷമുണ്ടല്ലോ മരണത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള ഒരു അപൂർവ സംഗമം സത്യം പറഞ്ഞാൽ അപ്പം മുതൽ നീ എന്റെ അനിയനായി ധൈര്യമായി പോ ഇന്ന് ആ ഉണ്ണിപ്പിള്ള വന്നിരുന്നു അന്ന് കാണാൻ വന്നവർക്ക് ഇതേ ഇഷ്ടായിരുന്ന് സ്ത്രീധനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് വലിയ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല എന്നാലും കല്യാണം എന്ന് പറയുമ്പോ അവരോട് എന്താ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ആരോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടാ ചേട്ടൻ ഊണഴിക്കായിരിക്കുന്നത് ആരോടും ഇല്ല ദേഷ്യം എന്നോട് തന്നെയാ ഞാനൊന്നിനും വളരാത്തവനായി പോയില്ലേ അമ്മ പറഞ്ഞൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആർക്കും ഇവിടെ കല്യാണത്തിന് തിരക്ക് ഉണ്ണിപ്പിള്ള വരുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം എനിക്ക് ആ ബന്ധം ഇഷ്ടായില്ലെന്ന് ആദ്യം നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീരട്ടെ ഇങ്ങനെ പോയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും തീരും തോന്നില്ല ഞാൻ ജനിച്ച തെറ്റായി പോയത് ആദ്യം എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പണം ചെലവാക്കി പിന്നെ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ ആഭരണങ്ങളെല്ലാം തൂക്കി വിറ്റു എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു ഞാനൊരുത്തിനില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ 
നിന്റെ കല്യാണമെങ്കിൽ അന്തസ്സായിട്ട് നടന്നേനെ ശപിക്കപ്പെട്ടൊരു ജന്മ എൻ്റെ ഇത് ദിസ് ഇസ് എ വെരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കേസ് ഈ പ്രതിക്ക് വട്ടുണ്ടോ അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള ആരും ഇങ്ങനെ പെരുമാറുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കൊല്ലുന്നതിൽ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല എന്തിനാ അയാൾ കുറ്റം ഏൽക്കാൻ പോയത് ഏ പോക്കറ്റ് നിറച്ച് കാശും എന്നെ പോലെ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു വക്കീലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് കൊലക്കേസ് നമുക്ക് ഊരാം യു ആർ വെരി ലേറ്റ് എന്നെ നേരത്തെ വന്ന് കാണായിരുന്നില്ലേ ഒരു വക്കീലിനെ വയ്ക്കാൻ അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചില്ല രോഗിയോട് ചോദിച്ചിട്ടല്ല രോഗത്തിന് ചികിത്സിക്കേണ്ടത് വളണ്ടറി കൺഫെഷനും കഴിഞ്ഞു വിധിയും വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി കേസ് റീഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അയ്യോ അങ്ങനെ പറയരുത് സാർ സാർ വിചാരിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും പഴുതുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നു അത് ശരിയാണ് വല്ല പഴുതും ഉണ്ടാക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ടേ സാധിക്കും സീനിയർ വക്കീലന്മാർ വരെ ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് നിയമപുസ്തകങ്ങൾ എനിക്ക് മനപ്പാഠമാണ് വക്കീലായ എന്റെ അച്ഛൻ പോലും പറയുന്നത് ബുദ്ധിശക്തിയിലും ഓർമ്മശക്തിയിലും ഞാനൊരു കമ്പ്യൂട്ടറാണെന്നാണ് പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് പോട്ടെ പ്രതി സഹകരിക്കുമോ തീർച്ചയായും സഹകരിക്കും താൻ എന്റെ ഓഫീസ് ചെന്നിരിക്കും ബാക്കി എവിടെ വെച്ച് സംസാരിക്കാം ഞാൻ ഒന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ പതുക്കെ വിളിച്ചാൽ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും വെള്ളയപ്പം മുട്ടറോസ്റ്റ് പഴംപുഴുങ്ങി ഇതൊക്കെ വേണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും അതിന്റെ ഇടയിൽ വേറെ പണി പറഞ്ഞാൽ ഇതും നടക്കൂല അതും നടക്കൂല മെഷീൻ അല്ലേ കുളിക്കാൻ വെള്ളം ചൂടാക്കിയോ ചൂടാക്കാൻ മണ്ണെണ്ണയും തീപ്പറ്റിയും സ്റ്റൗ ഒക്കെ റെഡി പക്ഷെ ടാങ്കിൽ വെള്ളം ഇല്ല വെള്ളം ഇല്ലേ ഹൗസ് ഓണർ തള്ള മോട്ടർ ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല വക്കീൽ ഒന്ന് താഴ്ച്ചെന്ന് പറ ഞാനോ പിന്നെ അതും ഞാനോ ആ തള്ളയായിട്ട് ഗുസ്തി പിടിക്കാനല്ല വലിയ വക്കീൽ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ അയച്ചത് മോട്ടർ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ തള്ള എന്നെ തിന്നാൻ പോരാ നിനക്ക് നല്ല തണ്ടും തടിയില്ലേ താഴ്ന്ന് വെള്ളമെടുത്തോണ്ടേ ചൂടാക്കിയാൽ പോരെ എന്തിനാ കറണ്ട് കളിയുന്നൊക്കെ ഇന്നാളൊരു മീനിന്റെ മുള്ള് പൂച്ച കടിച്ചോണ്ടേ അവരുടെ വെറ്റിലച്ചലത്തിൽ ഇട്ടു അത് ഞാൻ ചെയ്താന്നും പറഞ്ഞ് പൂരത്തെറി ഞാൻ സത്യം തുറന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വക്കീലിന്റെ സഹായം വേണ്ടി വരും മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ ആ തള്ളെ കൊല്ലൂ ബാക്കിയൊക്കെ വക്കീലിന്റെ അടുത്താ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല റോട്ടി കൂടെ പോകുമ്പോ വളരെ സൂക്ഷിച്ചു പോണം കേട്ടോ വക്കീലെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം നിങ്ങളെ കാണാൻ വരുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ വായ നിറച്ച് മുറുക്കാ മുറുക്കി ഈ മിറ്റത്ത് തുപ്പടുത് നിർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്വഭാവം മാറും ആ എന്റെ സ്വഭാവം മാറി കഴിഞ്ഞു ഏ വൈകുന്നേരം ഞാൻ വരുമ്പോഴേക്ക് ടാങ്കിൽ വെള്ളം നിറച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്വഭാവം ഞാൻ കാണിക്കും ചീത്തയായാൽ ഞാൻ മഹാ ചീത്തയാ ഈ തള്ളയുടെ ധിക്കാരം അവസാനിപ്പിക്കാതെ നമുക്കിവിടെ സ്വയമായി ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ മേലാണ് ഞാൻ തിന്ന അത്രേ അതിന് ഈ തള്ളക്ക് എന്താ ചെയ്തോ ആരാണ് നിന്റെ തള്ള ഞാൻ വക്കീലേട്ടാ സംസാരിക്കുന്നത് വേലക്കാരൻ വേലക്കാരന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നാ മതി അതിനാരാവിടെ വേലക്കാരൻ ഞാൻ വക്കീലിന്റെ ബന്ധുവാ അതെ ഞങ്ങൾ ബന്ധുക്കളായിട്ട് വരും അതൊക്കെ പോട്ടെ വൈകുന്നേരം ഞാൻ വരുമ്പോ മുകളിൽ ടാങ്കിൽ വെള്ളം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ സംഭവിക്കാന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റില്ല എടോ കുഞ്ഞുകണ്ണ ഓ ഇങ്ങ് വന്നേ ഏത് വകയിലാ നീ എന്റെ ബന്ധുവാകുന്നത് വേറെ ഒന്ന് രണ്ടാളോടും നീ ഇത് പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടു അതുകൊണ്ടാ ചോദിക്കുന്നത് അതിപ്പം വക്കീലിന്റെ നിർത്ത് 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 എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ള കാലം തൊട്ട് നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ ചട്ടിയും കലവും കഴുകലായിരുന്നു പണി അങ്ങനെയുള്ള തുക്കട ഫാമിലി അല്ലടാ നെന്മാറ ഫാമിലി ഡോൺ റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് ബ്ലഡി ഫുൾ അങ്ങോട്ട് പറയും വക്കീലിന്റെ അടുത്തും ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്തും ഒന്നും ഒളിച്ചു വെക്കാൻ പാടില്ല താനൊരാളെ കൊന്നു പോലീസ് തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കേസ് കോടതിയിൽ വന്നു കൂട്ടക്കേറി എന്ന് താൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെയാണ് കൊന്നതെന്ന് കുറ്റം ചെയ്തവന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് പോയി കോട്ടൂട്ട് നടക്കുന്നത് ഏ വിഡ്ഢിതായിപ്പോയി മഹാ വിഡ്ഢിതായിപ്പോയി അഡ്വക്കേറ്റ് പി എസ് നെന്മാറ എന്താണാവോ ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടത് കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഒന്നും പേടിക്കണ്ട തന്നെ ഞാൻ രക്ഷിക്കാം എങ്ങനെ പട്ടാപ്പകൽ നടുറോട്ടിൽ വെച്ച് നൂറുകണക്കിന് സാക്ഷികളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച കുനശ്ശേരി കുഞ്ഞു മുഹമ്മദിന് അയാളുടെ അളിയൻ ഇസ്മായിൽ കുത്തിക്കൊന്നത് പക്ഷെ ഇസ്മായിൽ ബുദ്ധിയുള്ളവനാ
എന്നെ പുറത്തിറക്കാനാണോ എന്താ വിശ്വാസമില്ലേ വോളണ്ടറി കൺഫെഷൻ അല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഈ കേസ് എന്നേക്കുമായി അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതിന് റീഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല താൻ ഒരു മാനസിക രോഗിയായിരുന്നു എന്നുള്ള ഗ്രൗണ്ടിലായിരിക്കും എന്റെ അപ്പീൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഈ ജീവപര്യന്തം ഒരു വധശിക്ഷയാക്കി മാറ്റി തന്നാ കൊള്ളാം എന്താ സാധിക്കുമോ ഇയാൾ ശരിക്കും ഒരു മാനസിക രോഗി തന്നെയാണോ ജനു എന്നെ കാണാൻ വരരുതെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ നോക്കണ്ട അല്ല അത് മനുഷ്യനെ വടിയാക്കരുത് കോടതിയിൽ നിന്ന് തിരിയാൻ നേരമില്ലാത്ത എന്നെ ജയിലിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടോ നാടകം കളിക്കുന്നു ബ്ലഡി ഫുൾ വക്കീലെ വക്കീലെ ഞാൻ വക്കീലെ പ്ലീസ് വക്കീലെ ഒന്ന് നിന്നേ തന്റെ പടി പോകണം ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കൂ ഒന്ന് എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട പ്ലീസ് ഞാൻ പറയുന്ന കേട്ടിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ മതി താ പോടോ അതെ അതെ ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ അല്ലല്ലോ നമ്പിയാരി ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ചിട്ടിക്കമ്പനിയുടെ അധ്യായം ഇതോടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത മേഖലയിലായിരിക്കും കളി ആ ആളിങ്ങെത്തിയല്ലോ കൊടുക്കാം അളീന ഹലോ മന്ത്രിയായതിനു ശേഷം ബന്ധുക്കളെ മാത്രമേ നാം വിളിക്കൂ അല്ലേ അയ്യോ ഞാൻ വെറും ഒരു പാപ്പരല്ലേ ഒരു ചില്ലി കാശിന് പോലും വകയില്ലാത്തവൻ പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയുടെ അളിയനും പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ മൂന്നും ഒക്കെ സുഹൃത്തുക്കളായതുകൊണ്ട് ഒരു വിധം ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നു ഇല്ല രണ്ടു ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ വീട്ടിലേക്ക് മാറുന്നുള്ളൂ താങ്കൾ ഗസ്റ്റ് വാ ആ പിന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ കൂടി ആ തന്നെ മന്ത്രിയാക്കിയെന്ന കാര്യം മറക്കരുത് കേട്ടോ വയ്ക്കട്ടെ പോയ കാര്യം എന്തായി ലൈസൻസ് കിട്ടും എന്റെ ഒരു അമ്മാവനുണ്ട് കായംകുളത്ത് കണ്ണും ചെവി ഒന്നും കേൾക്കില്ല പുള്ളിയുടെ പേരിൽ എടുക്കാം യെസ് ആഹ താൻ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി ആ പിന്നെ നമ്മുടെ ചിട്ടി കമ്പനിയിലായിരുന്നു ഓഹോ കമ്പനി പൊളിഞ്ഞപ്പോ എന്നെ പോലെ തന്നെ ഇവരും കഷ്ടത്തിലായി കമ്പനി പൊളിഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം തന്നെ ഞാൻ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങിട്ട് കുറെ നാളായി സമ്പന്നമാർ കുളിച്ചിരിക്കാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പാവപ്പെട്ട കുറെ മനുഷ്യർ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ കാശാദം തട്ടിയെടുത്ത് അത് തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അനുഭവം വേറെ ആയിരിക്കും എന്റെ പൊന്ന അനിയാ ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാനാ എല്ലാം ഞാൻ കോടതി പ്രസന്റ് ചെയ്തതാ കോടതി എന്നെ ഐ പി ആയി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുത്തനും ഞാൻ ഇനി കടം വീട്ടേണ്ടതില്ല ഐ പി ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ സ്കോച്ച് കുടിക്കുന്ന പാപ്പര് നാട്ടുകാരുടെ പണം പറ്റിച്ചെടുത്ത് കള്ളക്കണക്കുണ്ടാക്കി നഷ്ടം കാണിക്കുന്ന കുറെ കമ്പനികൾ അതും വല്ലവന്റെയും പേരിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ബഹളം വയ്ക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ താൻ ജോലിക്ക് കയറുന്നത് ഡേവിഡ് ആണ് തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അയാൾ മരിച്ചുപോയി ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടേ കോടതി ചെല്ലേ ഓ വേണ്ട അല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങളെ ഞാൻ നേരിടും നിയമം വളച്ചൊടിച്ച് കോടതി മുമ്പ് നിങ്ങൾ പാപ്പറായിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷെ ആർ കെ നമ്പ്യാരുടെ സ്ഥാപന ജംഗമ സ്വത്തുക്കൾ എവിടെയാണെന്നും ആരുടെയൊക്കെ പേരിലാണെന്നും ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ കള്ളത്തരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കുറെ തെളിവുകൾ എന്റെ കയ്യിലും ഉണ്ട് അത് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിരത്തി തന്നെ കൊണ്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുപ്പിക്കും ഇത്രയും നേരം വൈകാൻ എന്ത് പറ്റുമാവോ നീ ആവശ്യമില്ലാതെ അവനെ കുറ്റപ്പെടുത്തത് കേട്ടോ ഞാൻ എപ്പോഴാ കുറ്റപ്പെടുത്തിയത് നീ എപ്പോഴും അവനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറയാറുള്ളൂ ഞാൻ ആരെയും വിഷമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നും പറയാറില്ല ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് ആർക്കും എന്റെ വിഷമം മനസ്സിലാവാത്ത നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തർക്കിക്കുന്ന എന്തിനാ അച്ഛൻ പോയി കിടന്നേ പുറത്ത് മഞ്ഞുണ്ട് എന്തോ ഉറക്കം വരുന്നില്ല ഇവിടെ നീ നിൽക്കാൻ ഇവിടെ നീ നിൽക്കാൻ 
ഒറ്റക്കേ ഉള്ളൂ അവനെവിടെങ്കിലും ഒളിച്ചു നിൽപ്പുണ്ടോ എന്റെ പൊന്നു വക്കീലെ അവന് വട്ടാൻ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന എനിക്കൊരു പ്രയാസമില്ല പിന്നെന്താ അവനെത്ര വിഷമം അപ്പീല് കൊടുക്കണം എന്നെ പുറത്തിറക്കണം അവൻ അങ്ങനെ പലതും പറയും ഇനി എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ കുറ്റം ചെയ്ത് അവനാണെന്നും കൂടെ പറയും മണ്ടൻ വക്കീൽ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കണ്ട അവനല്ലാതെ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനല്ലേ കടം വീട്ടണം അനിയത്തെ കല്യാണം കഴിച്ച് അയക്കണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ തീരുന്നു ചെന്തി ആ വക്കീൽ ഇവിടെ വരെ വന്നുകൊണ്ട് പറയാം ഇനി എന്നെ കാണാനായിട്ട് വരണ്ട എന്ന് അവനോട് പറയണം ജനാർദ്ദൻ ഇനി വരില്ല ഇന്നലെ രാത്രി അയാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഇന്ന് രാവിലെ റെയിൽവേ ട്രാക്കിലാണ് ബോഡി കണ്ടത് രാത്രിയിൽ ഏതെങ്കിലും ട്രെയിനിന്റെ മുമ്പിൽ എടുത്തു ചാടിയിരിക്കും തന്നെ അയാൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ആവേശമാണിത് വിഷമം പിടിച്ച വാർത്തകൾക്ക് പിന്നാലെ ഭാവിയ ചൂടാറുന്ന അനുഭവം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാം അത് തെറ്റാണെന്നാണ് സാർ പറഞ്ഞു വരുന്നത് തെറ്റാണെന്നല്ല പക്ഷേ സ്ഥലവും സന്ദർഭവും മാറിപ്പോയാൽ അത് തെറ്റായിട്ട് വരും മാനസിക മനസ്സിലായില്ല ഇല്ല താൻ ഈ പത്രത്തിലെ ഒരു സ്റ്റാഫാണ് വളരെയേറെ ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ച് താൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വാർത്ത നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ പോകേണ്ട താല്പര്യങ്ങൾക്കെതിരാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഒത്തത്തിൽ വരില്ല ഹലോ അത് എഡിറ്ററാണ് ഏ ബെൻ എഴുതിയ അതെ ശരണാലയം അതിന് സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡോ ആയിരിക്കുമല്ലോ നല്ല നോവലായതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവാർഡ് കിട്ടിയത് ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരഞ്ചു വിട്ടു കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കൂ സർ ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത്തവണത്തെ അവാർഡ് ശരണാലയത്തിനായിരിക്കുമെന്ന് എന്ത് ശക്തമാണ് ആ ഭാഷ അത്തരം ഒരു തീം നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല റിയലി ഫാന്റാസ്റ്റിക് എവിടുത്തെ കാരണമാണ് ഈ ബെൻ അതറിയില്ല ആദ്യത്തെ നോവലായതുകൊണ്ട് പത്രക്കാരൊന്നും അയാളുടെ പുറകെ പോയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്യണമല്ലോ സെക്കൻഡ് 
Excuse me, excuse me. One more again, one more again. Hello. Sharanali itu berenda orang ni, nala orang nala macam ni. Ibu ada kopi, kau tu sokong. Hello, pergi madam. Orang itu orang berenda. Ben ni ada berapa orang ni bus tu orang ni? Ben ni ni al, wajib bus tu itu lu. Ada orang na warga teri kena. Ada kau tu sokong kan? Nala beri. Oh, oh. Orang al korang warga itu macam ni ada berapa orang tu? Ha, ini ni, nala beri. Sharanali itu kopi, kau tu sokong kan? Nala beri. Orang tu beri beri kau. Ha, pergi madam. Ha, oh. Addresso, ini dia koru. Mr Ben, care of advocate, PS Nenmara. Nenmara. Nenmara, ya, abin dia apa tak faham lagi ceri. Wanai kari, wanai kari, ni lagi ni koru. Alah, cakap kerja. Ini nanti lagi baru beri kita ni, cakap ni, anggal baru tamas kini. Nenggal mau mana kari beri cerita. Mie kari ye berlam. Tanah ni tarik lori, kita apa bijar cinta beri lor. Saya mau lori kita orang nenggal tarik itu, mana kau ni, saya bijar cerita lelo. Tanah ni bawa kiri beri cerita. Ini ni. Tanya pada kurus sama tu di bela karni, entar nalu macam perlu pikir tu, ni kau tu jodoh dia na. Bela karni? Pinnya? Yanggalai, bandu kalau poli berada kaji jodoh dek. Eh? Ippa poli aja. Ara? Advocate PS ni mana ada bida leh tu? Allah, enda mau palpana apa ni bida? Wakil mana yang wadai kita masuk ya? Oh. Mr. Nyan, I'm going to tell you about it. I'm not going to tell you about it. I'm not going to tell you about it. Hey! I'm not going to tell you about it. Please don't disturb me. What is it? Advocate. Advocate, no office. See, I'm getting late. I'm not going to tell you about it. I'm not going to tell you about it. Sir, I'm not going to tell you about it. I'm not going to tell you about it. Sir, I'm not going to tell you. Kuti, negara mana tu patut ide cuci dia tu nih? Paling orang marah orang berani fedda payah rikanya. Ben, tamas kena ibu dale. Ayah rikam, alah ayah rikam. Percaya ada kana mana? Orang agal biar mohi kena. Kunjung kena, kunjung kena breakfast ready aje leh nih. Atur petun leh ready aje nih sarum biar mohi kena. Indra ni lekutu. Sir, ni ayah ni tu journalist ana. Ada ni mupram. Sharanah leh ni novel ready ben ni deh. Orang ayah ada ke mana? Ni ayah tera ni leh mana leh katri kya? Sarah tera warga orang ni leh. Adetak anda itu yang pergi. Oh ho. Ia itu kerana orang arah itu dengan matra m. Apa pustaka matra ke bahang ramano? Saya rasa itu le. Hahaha. Nyalu. Enda kuda itu beri? Manusia. Manusia. Manusia ke benin yang kandai ukur le. I'll be grateful to you. Engil, setiap hari. Manusia benin yang kandai garis ni kuno. Hei. Nyalu anu ben. Kuti udah iri hasil oleh pikan tuh ni le. Dewa je itu, itu macam apa orang itu? Interview kita sudah berjalan. Saya mem leading criminal advocate. Kes segala dan mula mula kalau perlu patang orang kambu, ur relief ini berdiri jangan itu orang ini. Ben, yang dah tuli kan nama mana? Eni ke visus ke ni ada ni la? Adi mana eni ke visus orang dari ni leda orang kiri mana? Award gitu mana tiada perdisi cedul la? Sharana le mesti great work. Yes yes. Sir, eni ke interview? Pinnya apa? Atau ke pinnya apa? Pudu dah leda dari mana? Randa mana tu kerja rai? Per? Per, per nari ciri orang. Team mana sah? Team, team, aduh, ini nari gal ciri orang tu ok, atlet lah cila sampah mengalang. Nari ciri orang. Nari ciri orang tu? Ah, orang yang, aduh, nama kita mana? Sir, sir, sahur ni istopat ayah pasca terdiri dari mana? Pasca itu Ben Kingsley. Aduh, orang lalu jangan Ben perit. Ben Kingsley. Aduh, Gandhi lembur ni cina ada ni le? Aduh, lah, aduh, barai, aduh, barai. Nama kita mana? Please. Anniversary nak cari kundu pordi muti. Enda phone, eda dada villa ada ringi itu untuk dia. Aare anu Ben, ini am beli perit am boga. Aduh Ben dah. Hah, Ben tu orangnya ini kurus beri mande. Ni anda ni PR wala. Ayam leading criminal lawyer with roaring practice. Ni anu ini bercita kundu bayi prestige kerja sonda istatun le. Anu boleh cow? Enda istatun le. Aja jail bar na mungkin kerja tu. Tuan anda kau mahataya kari ngelak kerja bercita tu anu prestige kerja tu barangnya anggera. Alah? Aduh undi pak korap pon undai lelo. Sahitya kada mi awad. Royalty berai. Arani Ben, Arani Ben, ini jodoh contoh sahiti beranda bar parakamba ya. Parakamba ni ada unjuk tuan. Ibu datang sian dama ayah anda ikut itu. Mana sama ada nak turut kari ya ni. Enak soiri kita itu. Bunuh jodoh kita. Tanda beranda, ya itu bagus perhatian. Irimperi kulil sian dama ayah anda ikut semua anda parah ini. Adit tadau puli tanai. 
താൻ എഴുതി കൂട്ടിയ വട്ടിന് അവാർഡ് എനിക്കൊരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ പറഞ്ഞുതരാ വക്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ഓ റോയൽറ്റി കാശൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അതുമല്ല അനാഥാലയത്തിനും കൊടുത്തത് തനിക്ക് മുഴുവൻ ഭ്രാന്താണ് എന്നെങ്കിലും താൻ പുറത്തു വരുമല്ലോ അപ്പൊ താൻ മണ്ണ് നിന്ന് ജീവിക്കുമോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ താൻ എഴുത്ത് നിർത്തണ്ട ബെന്നിന് ആരാധകർ ധാരാളമുണ്ട് താൻ എന്ത് എഴുതിയാലും അവർ വായിക്കും അതുകൊണ്ട് എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എടോ പണമില്ലാത്തവൻ പിണ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് നരേന്ദ്രൻ എന്നാണ് ഇനി ആരെങ്കിലും അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ സാർ കറക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തേക്കൂ പിന്നെ നരിച്ചീറുകൾ എന്ന നോവലുണ്ടല്ലോ അത് സാർ സ്വന്തം പേര് തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാ മതി പറയാൻ മടിയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ആ നോവലിലെ സന്ദർഭങ്ങൾ അധികവും സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ എടുത്തവയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം അനുഭവങ്ങൾ കാണും കുറച്ചു സമയം കൂടുതൽ ഇടപഴകാൻ സാധിച്ചാൽ അദ്ദേഹം അറിയാതെ തന്നെ പലതും നമുക്ക് ചോർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇന്റർവ്യൂ പോലും സമ്മതിക്കാത്ത ആളുമായി കൂടുതൽ ഇടപഴകുന്ന അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അയാൾക്ക് പരോൾ കിട്ടില്ലേ കൊലപാതക കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ബെൻ നരേന്ദ്രൻ എന്നത് തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ന്യൂസാണ് അപ്പൊ അയാളുടെ കഴിഞ്ഞകാല ജീവിതത്തെ പറ്റി ഒരു ഫീച്ചർ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ മാനസ വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുന്നു കുറച്ച് ദിവസത്തെ പരോളിന് അയാൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റിയാൽ പോകുന്നവരെ അയാളുടെ പുറകെ നടന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പത്രത്തിന് മാത്രമല്ല സാഹിത്യ ലോകത്തിന് തന്നെ അതൊരു മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കും അക്കാഡമി അവാർഡ് കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് അയാൾ ഇപ്പോൾ പരോളിൽ അപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും ഗവൺമെന്റ് ലെവലിൽ നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിക്കാം പക്ഷേ അയാൾ അപേക്ഷിക്കണം മറ്റൊന്നും ചെയ്യാനില്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ഓർമ്മയിൽ തോന്നിയതൊക്കെ കുറിച്ചിട്ടു സാഹിത്യ വാസനയുള്ള ജയിൽ വാർഡിന് അത് അച്ചടിച്ചേ തീരൂ എന്ന് നിർബന്ധം അത് നോവലായി പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോ ഏറ്റവും നല്ല സാഹിത്യ സൃഷ്ടിക്കുള്ള അക്കാദമി അവാർഡ് ഇതൊന്നും പോരാഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ പേരിൽ എന്നെ പരോളിൽ പുറത്തിറക്കാൻ പത്രക്കാർക്ക് തിരക്ക് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല പത്രക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല സാർ ബെൻ എന്ന എഴുത്തുകാരനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ സത്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങൾക്കിടയ്ക്ക് സാറിന്റെ നോവൽ പോലെ ഹൃദയസ്പർശിയായ ഒരു പുസ്തകം പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല വായനക്കാരിൽ അത്രയേറെ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കിയ എഴുത്തുകാരനെ നേരിട്ട് കാണാനും സംസാരിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു തെറ്റാണോ അല്ല പേരെന്താ പറഞ്ഞത് മാനസ കരുതുന്ന പോലെ ഞാൻ അത്ര വലിയ മഹാനൊന്നുമല്ല എന്റേത് മഹത്തായ ഒരു കലാസൃഷ്ടിയുമല്ല ക്ഷമിക്കണം അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് വായനക്കാരല്ലേ ബെന്നിന്റെ അടുത്ത പുസ്തകം ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ എത്ര പേരാണെന്നോ കാത്തിരിക്കുന്നത് കുട്ടി ഇനി ഒരു പുസ്തകം പോയിട്ട് ഒരു വരി എഴുതാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരു കഥ ആർക്കും എഴുതാം സ്വന്തം കഥ രണ്ടാമതൊന്നും എഴുതാൻ ഭാവന വേണം എനിക്കതില്ല ഭാവനയുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും അതുണ്ടെന്ന് തോന്നില്ല എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരു മറുപടിയുണ്ട് മാനസയ്ക്ക് പക്ഷേ എനിക്കൊരു മറുപടി സാറ് തന്നില്ല സർക്കാർ ലെവലിലൊക്കെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു ഇപ്പൊ അപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സാറിന് പരോൾ കിട്ടും എന്തിന് ബെൻ എന്ന എഴുത്തുകാരന് സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ എഴുത്തുകാരും വായനക്കാരും നിറഞ്ഞ സദസ്സിൽ വെച്ച് അക്കാദമി അവാർഡ് നേരിട്ട് വാങ്ങാൻ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അറിവുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും പുറത്തുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കാൻ മതി എനിക്കിതിലൊന്നും താല്പര്യമില്ല തിരുത്താനാവാത്ത തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് പുറത്തുള്ളവരിൽ പലരും അകത്തുള്ളവരോ അധികം പാവങ്ങളാ ഞങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്തവർ എന്നൊരു ബാഡ്ജുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് വലിപ്പച്ചെറുപ്പമില്ല മത്സരങ്ങളില്ല ആർക്കും ആരോടും പരാതിയില്ല എല്ലാവരും തുല്യർ പുറത്തുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കാൾ എനിക്കിഷ്ടം ഈ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായ്മയാണ് അതുകൊണ്ട് മാനസ തൽക്കാലം പോവുക ചെക്ക് 
കോർട്ടിൽ പോകാൻ ഒരുങ്ങണം തോന്നിയതുകൊണ്ട് ബെല്ലടിച്ചില്ല കുട്ടിയുടെ ആരാധനാപാത്രം ജയിലിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടെ ആ വലിയ മനുഷ്യൻ വേറൊരാളിന്റെ ആരാധകനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അദ്ദേഹത്തിന് എഴുതാൻ ശരിക്കും ഇൻസ്പിറേഷൻ കൊടുത്തത് താങ്കളാണത്രേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തീം പോലും സാറാണത്ര പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് നരേന്ദ്രൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു സത്യമായിട്ടും പറഞ്ഞു അതൊന്നും ആരും അറിയരുതെന്ന് ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു സാറിനെ പറ്റി പറയുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരം നാക്കാണ് ഇത്രയും ചെറുപ്പത്തിൽ ഇത്രയും സക്സസ് ആയി വേറൊരു അഡ്വക്കേറ്റ് ഉണ്ടാവില്ലെന്നും പറഞ്ഞു അത് സത്യമാണെന്ന് പുറത്തൊക്കെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു അത് പിന്നെ ഈ സീനിയർ അഡ്വക്കേറ്റ്സ് പോലും സംശയം നിവർത്തി വരുത്തുന്നത് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഓർമ്മ ശക്തിയിൽ ഞാൻ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെന്ന് എന്റെ അച്ഛൻ പോലും പറയുന്നത് അതിശയോക്തിയാവാൻ വഴിയില്ല സാർ കുട്ടി മാറിയിടാണ് അല്ല സാർ മിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രന് പരോൾ കിട്ടും പക്ഷെ താങ്കളല്ലാതെ മറ്റാരും നിർബന്ധിച്ചാലും അദ്ദേഹം പരോളിലിറങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇല്ല സാർ ഒന്ന് നിർബന്ധിക്കണം അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ വായനക്കാരും സാഹിത്യ രംഗത്തുള്ളവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അടക്കമുള്ള സകലരും സാറിനോട് എന്നെന്നും കടപ്പെട്ടിരിക്കും കടപ്പാടുകൾ പലപ്പോഴും ഒരു ഭാരമാണ് കുട്ടി അയാൾക്ക് ഇറങ്ങാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എങ്കിലും കുട്ടി വന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ അയാളെ കാണാം നിർബന്ധിക്കാം എന്റെ എല്ലാ കഴിവുകളും ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ അയാളെ പുറത്തിറക്കാം അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ആഗ്രഹങ്ങളെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് ബെൻ നരേന്ദ്രൻ ഇതാ പരോളിൽ പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം
ശരിക്കും പിടിക്ക് ഭഗവാനെ ഗുരുവായൂരപ്പാ കുഞ്ഞിക്കണ്ണ പുതിയതായിട്ട് ആരാ മേലെ താമസിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ല ഇവിടെ ഇരുമ്പോണ്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എവിടെ വെച്ചിരിക്കണേ കത്തി കൊടുവാള് കട്ടപ്പാരൊക്കെ എന്ത് അല്ല ഒക്കെ വളരെ ഭദ്രമായി തലമാറിലോ മറ്റോ വെച്ച് പൂട്ടണം ഒന്നും മുറ്റത്തും പുറത്തും കണ്ടുപോകരുത് തന്നെയല്ല കുട്ടികൾ ഇനി മേലോട്ട് വിടണ്ട താൻ എന്തൊക്കെ ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാനല്ലേ സൂക്ഷിച്ചാ ദുഃഖിക്കണ്ട തെളിയിച്ചു പറയടോ തെളിച്ചു വരാൻ വിരോധം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞെട്ടരുത് ഞാൻ എന്തിനാ ഞെട്ടണത് താൻ പറയടോ വക്കീലിന്റെ കൂടെ താമസിക്കാൻ വന്നോനെ ചില്ലറക്കാരനല്ല ജയിലിൽ നിന്ന് ലീവ് എടുത്തു വന്നോനാ കൊലപ്പുള്ളി എന്റെ അമ്മയെ എന്താ മുത്തശ്ശി കൊലപ്പുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയ്യില് തോക്കുണ്ടാവോ കൈ തോക്കും കാണും കടാരും കാണും പക്ഷെ ഒന്നും പുറത്തെടുക്കൂല്ലോ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങണം ഇവിടെ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഇറങ്ങണമെന്ന് ഞാൻ എന്തായാലും ഇറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കാം വിളിക്കണോ തന്റെ വക്കീലിനെ പപ്പനാപൻ ദുബായി കിടന്നുണ്ടാക്കിയ കാശ് കൊണ്ട് കെട്ടി വീടാ ഇത് കണ്ട കൊലപ്പുള്ളികൾക്ക് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല അല്ല എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ ആ കൊലപാതിയെ ചവിട്ടി പുറത്താകണം ഒന്ന് പതുക്കെ പറ എനിക്കൊരുത്തിരി പേടിയില്ലടോ ഇറങ്ങി വരാൻ പറ എന്നാ മുത്തച്ഛൻ എന്ന് പറ എടോ വക്കീലെ വക്കീലെ ഇറങ്ങി വാടക വിട് കണ്ട കള്ളനും കൊലപാതികനും എന്റെ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്റെ സ്വഭാവം നിനക്കറിയില്ല ആ വക്കീല് കുളിക്കുക ഇവിടെന്താ ഒരു ബഹളം ബഹളോ ആ എന്ത് ബഹളം മുത്തശ്ശി ബഹളം വെച്ചതിനെ പറ്റിയാ ഞാനാ ആ കുഞ്ഞിക്കണ്ണം പറയായിരുന്നേ മേലെ വന്നിരിക്കുന്ന ആള് കുറച്ച് പെശ കാണുന്നു താൻ പറഞ്ഞുടോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞേ മനുഷ്യരിൽ നല്ലതും ചീത്തയില്ല മോനെ കണ്ട എന്റെ പപ്പനാവിന്റെ അതേ ചായ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മുത്തിച്ചോട് ചോദിക്കണം കേട്ടാ മറക്കല്ലേ തള്ളേ കാല് വാരരുത് എന്നെ കൊലക്കു കൊടുക്കാനല്ലേ നിങ്ങളെ പരിപാടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണ വിശ്വാസം തന്നെ ചെയ്യരുതേ അയാൾ നമ്മളെ കൊല്ലോ മുത്തശ്ശി അറം പറ്റുന്ന വർത്താനം പറയാണ്ട് കേറി പൊടി അത് പൊടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണ പൊട്ടിച്ചോ ഇല്ല ഇല്ല അത് സ്റ്റീലാ നരേന്ദ്ര സാറിനോട് വന്ന് കിടന്നോളാൻ പറ അതിപ്പം സമയാവുമ്പം മോപ്പിൽ വന്ന് കിടന്നോളൂലേ ചെന്ന് വിളിക്കണോ വക്കീലൂടി വരിയാച്ച നമുക്ക് രണ്ടാക്കും ഒന്നിച്ച് ചെന്ന് വിളിക്കായിരുന്നു ഞാൻ മാത്രം മതിയോ അയലോക്ക നഞ്ചാറ് ആളെ കൂടി വിളിച്ചു അകത്ത് വന്ന് കിടന്നോളാൻ പറഞ്ഞു ഞാനല്ല മൂപ്പര പറഞ്ഞേ കുറച്ച് കഴിയട്ടെ മതി 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 എന്താ ഉറക്കം വരുന്നില്ലേ ഇല്ല അകത്ത് നല്ല ചൂടാ ഇവിടെ കുറച്ച് കാറ്റെങ്കിലും ഉണ്ട് ഒരു എ സി ഫിറ്റ് ചെയ്യണം ഫിറ്റ് ചെയ്യാം കേസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് വക്കീല് നമ്മുടെ ജിനുവിന്റെ വീട്ടിൽ പോകാറുണ്ടോ ഞാൻ എന്തിനാ അവിടെ പോകുന്നത് അല്ല അവന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അവർക്കിപ്പോ എങ്ങനെയാ അറിയില്ല പാവം ജിനു അവന്റെ അനിയത്തിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ആവും വക്കീലേ നമുക്ക് നാളെ അവിടെ വരെ ഒന്ന് പോണം ഞാൻ ജനുവിന്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് നിങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കാറൊന്നും വന്നതല്ല എന്താ വേണ്ടത് ജനുവിന്റെ ഒരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആണ് വിവരങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ഇവിടെ വരാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ചുറ്റുപാടുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ജനുവിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 
എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ചുറ്റുപാടുമില്ല ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നമില്ല അവർക്ക് നമ്മളോട് എന്താ വെറുപ്പുള്ളത് പോലെ അവരുടെ അവസ്ഥ അതല്ലേ ജനുവിന്റെ മരണം അന്വേഷിച്ചെത്തുന്ന ആദ്യത്തെ ആൾക്കാരൊന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മൾ അവർ മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ എത്തിയവരോടുള്ള മടുപ്പായിരിക്കാം നമ്മളോട് കാണിച്ചത് എന്നാലും ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അവരൊരു വല്ലാത്ത സ്ഥിതിയിലായിരിക്കണം അന്ന് ജനു മരിച്ച അവസരത്തിൽ അതൊരു ആത്മഹത്യയല്ല ആരോ കൊന്ന ശേഷം റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ കൊണ്ടിട്ടാണെന്നും പറഞ്ഞ് അവർ പോലീസിൽ പരാതി കൊടുത്തിരുന്നു പിറ്റേന്ന് തന്നെ അത് പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു കൊന്ന ശേഷം അതെങ്ങനെ അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവരാകെ കൺഫ്യൂഷനിലാണെന്ന് ഏതോ ഒരു പത്രത്തിൽ അന്നങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് വന്നിരുന്നു പിന്നെ അതേപ്പറ്റിയൊന്നും കേട്ടില്ല റെയിൽവേ ട്രാക്കിലാവുമ്പോൾ ഇല്ല അത് ആത്മഹത്യ തന്നെയായിരിക്കും അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവരുടെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയെ പറ്റിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഭംഗി വാക്കുകളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കരുതെന്ന് നന്മാറ വലിയ വക്കീൽ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ വേലക്കാരനൊന്നല്ല അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട അടുത്ത ബന്ധുവാ സദാനന്ദനെ നിയന്ത്രിക്കാനാ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഏത് സദാനന്ദൻ പി എസ് നന്മാറ ചെറിയ വക്കീല് അവൻ എന്നെ ഭയങ്കര പേടിയാ എന്നോട് ചോദിക്കാതെ ഈ പടി അടക്കൂല ഇപ്പൊ പടിയടന്ന് പോയത് ഇപ്പൊ പടിയടന്ന് പോയത് സ്ഥലം ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല ആ കൊലപ്പുള്ള എല്ലാ ഇടപാടും ഞാൻ നിർത്തും കേസ് ബാധിക്കേ ജയിക്കേ തോക്കെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഒരു കൊലപ്പുള്ളിൽ എങ്ങനെ കൂടെ കൊണ്ടാടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാള് അവാർഡ് വാങ്ങിച്ചൊരു സാഹിത്യകാരനാ എന്താ അവാർഡ് ഒരു കൊലപ്പുള്ളി എപ്പോഴും കൊലപ്പുള്ളി തന്നെ അപ്പൊ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലേ പുള്ളിയുള്ള കൊല പഴുപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഈ പുള്ളി കൊല മറ്റേ കാത്തിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നേരത്രയായി ഇരുന്നിരുന്ന് അഭിമുഖത്തിനുള്ള മൂഡ് പോയി മൂഡ് എനിക്കും ഇല്ല മൂഡില്ലാത്ത രണ്ടുപേരും സംസാരിച്ചാൽ നല്ല മൂഡായിരിക്കും അതാണ് എന്റെ സയൻസ് അല്ലേലും സംസാരിച്ച് നോക്കൂ എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട് എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല ഒരു വെറും ജേർണലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്നെ കാണരുത് ഒരു ആസ്വാദകയുടെ ആകാംക്ഷ ഇനിയും അത് അടക്കി വെക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല എന്താണ് അറിയേണ്ടത് ഞാനെന്ന വ്യക്തിയെ കുറിച്ചും അതൊക്കെ കോടതി കടലാസിലുണ്ടല്ലോ അതിലൊന്നും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല പിന്നെ എന്റെ അനുഭവങ്ങളോ ഒരു കണക്കിന് പറഞ്ഞാൽ ആ പുസ്തകത്തിലെ വരികളിൽ ഇല്ലാതുണ്ട് അറിയാം പക്ഷേ വരികൾക്കിടയിലെ പറയാത്ത വാക്കുകളുടെ പൊരുൾ അറിയാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സംസാരിക്ക ഞാനൊന്ന് കുളിക്കുകയും ചെയ്യാം ലഞ്ചിന്റെ മെനു റെഡിയാക്കുകയും ചെയ്യാം മിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രന്റെ ചെറുപ്പം മുതലുള്ള ജീവിതത്തെ പറ്റി നോവലിന് വലിയ പരാമർശമൊന്നുമില്ല അതൊരു നോവലാണോ എന്തായാലും അത് അങ്ങനെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ എഴുതിയത് ചിതറിയ കുറെ ചിന്തകൾ ഉറക്കം കിട്ടാത്ത രാത്രികളിൽ എന്തിനു വേണ്ടി എഴുതി വെച്ചു അത്രമാത്രം കാര്യമായ ഉദ്ദേശങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് തന്നെയാണ് അതൊരു ക്ലാസിക് ആയതും എന്തോ കുട്ടിക്കാലത്തെ പറ്റി ഓർക്കുമ്പോ ആദ്യ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത് ഇരുമ്പഴികൾക്കപ്പുറത്തെ അവ്യക്തമായ ഒരു മുഖമാണ് അതെന്റെ അച്ഛനായിരുന്നു തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വധിക്കപ്പെട്ട് ജയിലിൽ കഴിയുന്ന എന്റെ അച്ഛൻ അമ്മയുടെ വിരലിൽ പിടിച്ച് ഞാനൊരിക്കൽ പോയിരുന്നു അമ്മയുടെ തേങ്ങലും എന്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് അഴികൾക്കിടയിലൂടെ കൈയിട്ട് അച്ഛൻ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഐസുകെട്ടകൾ പോലെ തണുത്തതായിരുന്നു അച്ഛന്റെ വിരലുകൾ അച്ഛൻ മരിച്ചതിന് ശേഷവും ചില രാത്രികളിൽ ആ തണുത്ത വിരലുകളുടെ സ്പർശനം ഞാൻ അറിയാറുണ്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചറിവായപ്പോഴേക്കും എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് തിരിച്ചറിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു പിന്നീട് അപ്പോഴോ ഏതോ മനോരോഗ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് അമ്മ മരിച്ചു എന്ന് ഞാൻ കേട്ടു ആരോടും കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്നതിന്റെ സുഖം അതിൽ പിന്നെയാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഒരു നീണ്ട കറക്കമായിരുന്നു പലതും ചെയ്തു വായിച്ചു വായിച്ചു ഒരു ജ്ഞാനിയാകാൻ ശ്രമിച്ചു ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടവർ വായിച്ചാൽ മതി എന്ന് പിന്നീട് തോന്നി മയക്കുമരുന്ന് വിറ്റു വാടക കൊണ്ടയായി ഹരിദ്വാരിൽ ഒരു ആശ്രമത്തിൽ മൂന്ന് കൊല്ലത്തോളം സന്യാസ ജീവിതം നയിച്ചു അധികാരത്തിന്റെ വടംവലിയും പൊളിറ്റിക്സും ഒക്കെ അവിടെ ഒരു വിഷയമാണെന്ന് കണ്ടപ്പോ കാഷായ വസ്ത്രം വലിച്ചു ഒരു ഓടയിലെറിഞ്ഞു സംഭവങ്ങളിലെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് മതി അങ്ങനെയല്ല കുറെ ചോദ്യങ്ങളും കുറെ ഉത്തരങ്ങളും അല്ല എന്റെ ഉദ്ദേശം താങ്കളുടെ ക്യാരക്ടറൈസേഷന്റെ പ്രത്യേകതകളും നോവലിലെ സംഭവങ്ങളും വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് ആയിക്കോളൂ അതിനിനിയും പലതും അറിയണം ഇപ്പൊ വേണ്ട ഞാൻ നാളെ വരാം വേണ്ട
സിംഹത്തിന്റെ കൂട്ടിൽ ഒരു ആട്ടും കുട്ടിക്ക് എത്ര ദിവസം കിടക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് കടിക്കോ കൊല്ലോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ എന്നാൽ ഏത് നിമിഷത്തിലും കടിക്കും ചെയ്യാം കൊല്ലും ചെയ്യാം മരിക്കാതെ മരിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് മുത്തശ്ശി ഞാൻ ഇതാ താക്കോൽ അവര് ഒന്നാ കൊടുത്തേക്ക് കുഞ്ഞിക്കണ്ണ പോവുക നീ പറയുന്നത് ഒന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ കുഞ്ഞിക്കണ്ണ ഞാൻ കൊലപ്പുള്ളി എന്ന് വിളിച്ചത് ആ പുള്ളി കേട്ടു അത് ഞാൻ പുള്ളിക്കൊല എന്നാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു ഏറ്റില്ല ഉച്ചക്ക് ഊണ് വളമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് കണ്ണെടുത്തി എന്നെ അടിയും കൂടി ഒരു നോട്ടം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ദഹിച്ചു പോയി മുത്തശ്ശി എന്നിട്ട് എന്നിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ പോവുക എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ വലിയ വക്കീലിനോട് ചെന്ന് പറയണം ഞാനാണോ വലുത് അല്ല കൊലപ്പുള്ളിയാണോ വലുത് അങ്ങോട്ട് തീരുമാനിക്കട്ടെ നീ പോയ എനിക്ക് ധൈര്യത്തിന് ആരും ഇല്ലല്ലോ കുഞ്ഞിക്കണ്ണ എനിക്കതൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമല്ല എനിക്ക് തൽക്കാലം എന്റെ ജീവനാ വലുത് ഡാഡി പോന്നു ഒന്നും അറിയിച്ചു പോലല്ലോ ഫോൺ ചെയ്യായിരുന്നില്ല ഡാഡി നീ ഇതുവരെ എവിടെയായിരുന്നു ഞാൻ നിന്റെ ഓഫീസിൽ പോയിട്ടാ വരുന്നത് ഒരു ജേർണലിസ്റ്റിന് ഓഫീസിനുള്ളിൽ മാത്രം അടങ്ങിയിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഡാഡി ഈ ലോകത്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒക്കെ പിന്നാലെ എന്റെ മോള് പോയേ പറ്റുമല്ലേ ഡാഡി ഇന്ന് നല്ല മോഡിലല്ല വാ നമുക്ക് അകത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കാം ഡാഡി ഇരിക്കെ ഞാൻ അയച്ച എഴുത്തോളൊക്കെ കിട്ടിയില്ലേ കിട്ടി പിന്നെന്താ മറുപടി അയക്കാത്തത് മറുപടി പുതിയതായി ഒന്നും പറയാനില്ലാത്തോണ്ട് തന്നെ എന്നാൽ എന്റെ തീരുമാനം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയാം ചെറുക്കന്റെ വീട്ടുകാരി വന്നിരുന്നു കല്യാണം ഉടനെ നടത്തണമെന്നാണ് അവര് പറയുന്നത് പിന്നെ നിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടത് കൊണ്ട് പെണ്ണുകാണൽ ചടങ്ങൊന്നും വേണ്ട എന്നും പറഞ്ഞു പക്ഷേ ആചാരം മുടക്കരുതല്ലോ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ചെറുക്കനോടും കൂട്ടരോടും വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാളെ തന്നെ നീ ലീവ് എടുത്ത് വരണം നടക്കാത്ത കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഡാഡി ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതല്ല എനിക്ക് വിഷമം ഞാൻ ഇപ്പൊ ലീവ് എടുക്കാനും പോകുന്നില്ല കല്യാണത്തിന് സമ്മതിക്കാനും പോകുന്നില്ല ഡോക്ടറെ സ്വാധീനിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇരുപത് ദിവസത്തിനകം വാദിയെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ കേസ് ത്രീ ട്വന്റി ഫോറിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇതിപ്പോ ത്രീ ട്വന്റി സിക്സ് ആയി പത്ത് കൊല്ലം വരെ ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടതായി വരും അയ്യോ അഖിലെ ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാണോ കുത്താൻ പോയത് അമ്പത് രൂപയുടെ വായ്പ കേസല്ലേ കത്തിക്കുത്ത് വരെ എത്തിച്ചത് അനുഭവിച്ചോ സാക്ഷികളെ കുറെയൊക്കെ സ്വാധീനിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല കൂട്ടക്കേറി എന്ന് ബബ്ബ എന്ന് പറയുന്ന സാക്ഷികളെ കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല സാക്ഷികൾ സ്ട്രോങ് ആവാത്തോളം കാലം എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് അയ്യോ അഖിലെ അങ്ങനെ കൈയൊഴിയല്ലേ എന്തായാലും കോടതി കാണാം ഗുമസ്തന്റെ ഫീസ് സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പർ കോർട്ട് ഫീസ് സ്റ്റാമ്പിന്റെ കാശ് ഒക്കെ കരുതികൾ കേട്ടോ ഇതെവിടേക്കാണ് തനിച്ചിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഞാനും വരുന്ന വക്കീലിനോട് എവിടേക്ക് വക്കീൽ എവിടേക്കാണോ അവിടേക്ക് ഞാൻ കോടതിയിലേക്കാ ആയിക്കോട്ടെ ഞാനവിടെ ഭയങ്കര ബിസി ആയിരിക്കും ബിസി ആയിക്കോന്നേ പരോള് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് നല്ല രണ്ട് നോവൽ എഴുതി ഫിനിഷ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഇരുന്നോ ഹേ ഇവിടെ ഇരുന്ന പെൺകുട്ടിക്കാർ വരും പിന്നെ താല്പര്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടി വരും സംസാരിച്ചോ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അവളൊരു പെൺകുട്ടിയല്ലേ മാത്രമല്ല അവള് തന്റെ ഒരു ആരാധിക എല്ലാ നിലയ്ക്കും എനിക്കൊരു താല്പര്യമില്ല ഏതായാലും മാതിരടക്കി ഞാനും വരുന്നു അപ്പൊ എന്താ തന്റെ പരിപാടി വക്കീല് വക്കീലിന്റെ ജോലികൾ നോക്കിയോ ഞാനിവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും നല്ല ഈ കത്തിക്കുത്ത് കേസിന്റെ ക്രോസ് വിസ്താരാണ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വഴിയാവും കാറിന് എടുത്ത് കാണാല്ലേ ഞാനങ്ങ് പോകും വക്കീല് ജില്ല വിസ്താരം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാനും വരാം എനിക്കും കേൾക്കണം ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ആ ഉത്തമം വന്നില്ലേ വന്നു സാറിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ ആ കടലാസ് ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചില്ലേ എല്ലാം എടുത്തു വെച്ചിന് സാർ വക്കീല് വക്കീല് ഞാൻ പറയുന്നു ഒന്ന് കേൾക്ക് വക്കീല് അനന്താ ഇനി അവധിക്ക് വെക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല എടോ കേസ് നടത്തുമ്പോൾ ഒരു വൃത്തി വേണം എനിക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇതാ ആയിരുന്നല്ലോ പണി വക്കീല് വെയിറ്റ് ചെയ്യോ ഞാൻ വിളിക്കാം വക്കാലത്ത് ഏറ്റെടുക്കാനും കാശ് വാങ്ങിക്കാനൊക്കെ എന്തൊരു പല്ലിലി ചാട്ടിലായിരുന്നു ആത്മാർത്ഥിയില്ലാത്ത ഇയാളുടെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നതിൽ ഭേദം ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന എന്തോടൊപ്പം തുറിച്ചു നോക്കണത് ദേഹോപദ്രവത്തിന് വന്നതാണെങ്കിൽ അത് പറ എനിക്കിപ്പോ മേലും കീഴും നോക്കാനില്ല ആളുകൾ വരണു എന്നെ തല്ലണു പോണു അതിന് കേസില്ല സ്റ്റേഷൻ സൂപ്രണ്ട് ഞാനൊന്ന് തൊട്ടു അതിന് കേസ് താനൊരു പണക്കാരനായിരിക്കാം ഞാനൊരു പാവപ്പെട്ടവൻ നമ്മൾ ഒരേ കുറ്റം ചെയ്താല
പിറ്റേന്ന് രാത്രി എന്റെ കോട്ടേഴ്സിലേക്ക് നാലഞ്ച് ആൾക്കാര് കയറി വന്നിട്ട് നീ പോലീസ് എന്ന് വിവരം പറയും അല്ലോടാ പട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് നാല് ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിട്ടി ഇടി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ കിട്ടണ്ട് കിട്ടി ഈ കാര്യം മനസ്സിലായി ആരെങ്കിലും ഒരു ശവം റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാൽ നമ്മൾ കാണരുത് ഇനി കണ്ടാൽ തന്നെ പോലീസ് എന്ന് പറയരുത് ആർ കെ ചെറ്റിഫണ്ട് ജീവനക്കാരൻ ജനാർദ്ദന്റെ മരണം ആത്മഹത്യയോ കൊലപാതകമോ എന്ന് പത്രങ്ങൾ അടി കിട്ടിയ ശേഷം ഞാനൊന്നും മിണ്ടാൻ പോയില്ല അല്ല നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ജനാർദ്ദൻ ആരാ ട്രാക്കിൽ കൊണ്ടിട്ടത് ആരെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ നീ നമുക്കെന്താ പ്രശ്നം അതല്ല ഒരു ദിവസം സൂപ്രണ്ട് എന്നെ വിളിപ്പിച്ചു അനന്താ നിന്നെ അന്വേഷണ വിധേയമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് മൂപ്പര് എന്ത് അന്വേഷണമാണ് സാറേ എന്ന് ഞാൻ നീ ഡ്യൂട്ടി സമയത്ത് മദ്യപിച്ചു എന്നൊരു കംപ്ലയിന്റ് ഉണ്ടെന്ന് മൂപ്പര് വേറെ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതുവരെ മദ്യം കൈകൊണ്ട് തൊള്ളത്താളാ ഞാൻ ആരുടെ കംപ്ലയിന്റ് ആണ് സാറേ എന്ന് ഞാൻ അത് നീ മേലധികാരികൾ പോയി ചോദിക്കുന്നത് മൂപ്പര് പെട്ടെന്നുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ട് സൂപ്പണ്ടിന് മൂക്കടച്ച് ഒന്നാ വെച്ചു കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെയാണ് അടിപിടി കേസ് കത്തിക്കുത്ത് കേസ് ബലാത്സംഗ കേസ് ഇനി എന്റെ തലയിൽ വെക്കാത്ത കേസൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇത് വല്ലതും അറിഞ്ഞാണോ സാറേ വെക്കില്ലേ 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 ഞാൻ പറഞ്ഞു കേക്ക് വെക്കില്ലേ വക്കീൽ എന്താ ഒന്നും പറയാത്തത് എന്ത് പറയാൻ അയാൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെങ്കിൽ ജനുവിനെ ആരോ കൊന്നുതാവില്ലേ ആവാം അപ്പൊ അവരാദ്യം പരാതി കൊടുത്തത് ശരിക്കും സംശയം തോന്നിയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ആയിരിക്കും പിന്നെന്താ അവർ പരാതി പിൻവലിച്ചത് പിൻവലിക്കണമെന്ന് തോന്നി കാണും അപ്പൊ വക്കീൽ എന്നൊന്ന് അന്വേഷിക്കായിരുന്നില്ലേ അന്വേഷിക്കാൻ ഞാനാര് സി ബി ഐ ഓഫീസറോ ഡിറ്റക്റ്റീവോ നേരെ ഒരുപാടായി വന്നു കിടന്ന് ഉറങ്ങ പിന്നെ ആരോ വരുന്നു അച്ഛൻ എവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചാ ഇവിടെ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് എന്താ പറയാം അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഒരു ശത്രുവിനോട് എന്ന പോലെ എന്നോട് പെരുമാറരുത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദ്രോഹവും ചെയ്യില്ല നേരിട്ട് പരിചയമില്ലെങ്കിലും ജനു പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ഒക്കെ എനിക്കറിയാം ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ എങ്ങോട്ട് വന്നത് കാര്യം എന്താണെന്ന് പറയൂ ജനു ആത്മഹത്യ ചെയ്തതല്ല എന്ന് പുറത്ത് ചിലർക്ക് പറയുന്നത് കേട്ടു അല്ല ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണ് അങ്ങനെ വരുത്തി തീർത്തു എന്നേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ തന്നെ പരാതിപ്പെട്ടതല്ലേ അതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കാൻ അത് ഞങ്ങൾക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയതാണ് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പുറത്ത് പരാതി കൊടുത്തേ ഉള്ളൂ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഞങ്ങൾ അത് പിൻവലിച്ചു അതെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത് മരിച്ചു പോയത് എന്റെ ചേട്ടനാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് ഞങ്ങളും ഞങ്ങൾക്കില്ലാത്ത വിഷമം നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ആ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ഒരു പരാതിയില്ല ഇനി ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കരുത് എനിക്കൽപ്പം തിരക്കുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്നെ മനഃപൂർവ്വം അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം ഇന്നലെ എത്ര നേരം അവിടെ വന്ന് കാത്തിരുന്നോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇവിടെ വന്ന് കാണാവുന്ന വെച്ചത് സന്തോഷം പക്ഷെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇന്ന് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മാനസികമാണ് കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് എനിക്കും എനിക്ക് അതിന് അവാർഡൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ വേണ്ട വളരെ സ്മാർട്ട് ആയ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ് മാനസൻ ഈ നാട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളൊന്നും മാനസ് അറിയാതെ കടന്നു പോവില്ല തിരക്കിട്ട പണിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വരും വളച്ചു കിട്ടാതെ കാര്യം പറയാം എനിക്ക് ഈ ലോകത്ത് ഒരേ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ജനു ജനാർദ്ദന് കുറച്ചാളും അയാൾ മരിച്ചുപോയി ഞാനപ്പോ ജയിലിലായിരുന്നു ആത്മഹത്യയാണെന്നായിരുന്നു കേട്ടിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പൊ കിട്ടിയ സൂചനകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ജനുവിനെ ആരോ കൊന്നതാണ് പോലീസ് അന്വേഷണം ഉണ്ടായില്ലേ ജനുവിന്റെ ബോഡി ട്രാക്കിൽ കൊണ്ടുപോയിടുന്നത് കണ്ടു എന്ന് പോലീസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഗ്യാങ്മാൻ ഇപ്പോൾ സസ്പെൻഷനിലാണ് കൊലപാതകമാണെന്ന് പരാതിപ്പെട്ട ജനുവിന്റെ വീട്ടുകാർ പിന്നീട് നാവ് ഉയർത്തിയിട്ടില്ല വലിയ കൈകളാവണം പുറകിൽ അന്ന് ഏതോ ഒരു പത്രത്തിൽ കൊലപാതകമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വിശദമായ ഒരു റിപ്പോർട്ട് വന്നിരുന്നതായി വക്കീ
ആ പത്രവും തപ്പിയെടുക്കാൻ മാനസിക് എന്നെ സഹായിക്കാമോ ജനാർദ്ദനൻ അല്ലേ അതെ പത്രം ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം പെരുമാറ്റമുള്ള ലക്ഷണമില്ല നമുക്ക് ആരോടെങ്കിലും അന്വേഷിക്കാം ഹലോ ആ പത്രത്തിന്റെ ആളുകൾ എവിടെയാ സക്രിയ സാറല്ലേ ആ അങ്ങേര് പ്രസും പത്രമൊക്കെ നിർത്തി പോയല്ലോ മുമ്പ് ഇവിടെ അടുത്തായിരുന്നു ഇപ്പൊ കുറച്ച് ദൂരെ താമസം സ്ഥലം ഒന്ന് പറഞ്ഞാലോ ോണ്ടുപോട്ടോ ഏതോ പത്രത്തിൽ നിന്ന് എന്തു വേണം എന്താ അസുഖം നിങ്ങൾക്ക് എന്തു വേണമെന്നാ ചോദിച്ചത് ജ്വാലയിൽ ജനാർദ്ദൻ എന്നൊരാളുടെ മരണത്തെ പറ്റി ഒരു റിപ്പോർട്ട് വന്നിരുന്നല്ലോ കുറച്ചു മുമ്പ് ജനു എന്റെ ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്നു സംഭവം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതൊരു കൊലപാതകമായിരുന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത വന്നത് ജ്വാലയിൽ മാത്രമാണ് എവിടെ നിന്നാണ് ന്യൂസ് കിട്ടിയത് അങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് എന്റെ പത്രത്തിൽ വന്നതായി എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല വന്നു സർ പത്രം എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് വേണ്ട എനിക്കത് കാണണ്ട ദയവ് ചെയ്ത് എന്റെ ഭാര്യയും കുഞ്ഞിനെയും കൊല്ലിക്കരുത് സാർ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു ഉദ്ദേശവും ഇല്ല സത്യം അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ വാർത്ത ഇട്ട എന്റെ പേരില്ല ഇപ്പോ ഈ കിടക്കുന്നത് പ്രസ് തല്ലി പൊളിച്ചു ഈ മനുഷ്യനെ എനിക്കും വയ്യ ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങളുടെ മോനെ ഓർത്തിട്ട ആത്മഹത്യ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് ആരാ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനെ ആരാ കൊന്നത് അവരൊക്കെ തന്നെ പണവും സ്വാധീനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആർക്കും എന്തു ആവാല്ലോ ഭയപ്പെടണ്ട ഞാൻ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു അപകടവും വരില്ല ആരാ നിങ്ങൾ ഉപദ്രവിച്ചത് ജനാർദ്ദനെ കൊന്നത് ഞങ്ങളാണ് അവനെ മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് മാർഗദർശം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ആരായാലും അനുഭവമായിരിക്കും പക്ഷെ തന്റെ പത്രത്തിൽ കൂടുതൽ പബ്ലിസിറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വെള്ളൂരിലെ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു ചികിത്സയ്ക്ക് മാത്രമല്ല 
ഭക്ഷണത്തിന് കൂടി വഴിയില്ലാതായപ്പോ തിരിച്ചു പോന്നു എവളിപ്പോ റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ പണിക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ടാ മരിക്കാതെ കിടക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ചികിത്സയ്ക്കും മരുന്നിനും ഒക്കെ നിവൃത്തിയില്ലാത്തവരെ പറ്റി പത്രത്തിൽ എഴുതിയാല് വല്ല പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുമോ ശരിക്കും വഴിമുട്ടിപ്പോയി അതുകൊണ്ടാ നിങ്ങളെ മൂന്ന് പേരെ എനിക്കറിയാം എന്റെ പേര് ബെൻ ബെൻ നരേന്ദ്രൻ കാറുകളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിറങ്ങിയത സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരുപാട് ദൂരമുണ്ട് സമയമാണെങ്കിൽ വളരെ കുറവ് കാണാം സാഹിത്യ അക്കാഡമിയുടെ ആളുകൾ വന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് അവാർഡ് ചടങ്ങ് പതിനഞ്ചിനാണ് അത്ര ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പരോൾ കഴിഞ്ഞ് താ പതിനൊന്നിന് തിരിച്ചു പോകുമെന്ന് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു അവർക്ക് തന്നെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് വലിയ നിർബന്ധം അവാർഡ് ഒക്കെ സൗകര്യം പോലെ അവർ കൊടുത്തോട്ടെ താൻ ഏതായാലും ഒന്നങ്ങോട്ട് ചെല്ല് അവർക്കൊന്ന് കാണാനാ നമസ്കാരം 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 തിരക്കിനിടയിൽ നേരത്തെ വന്ന് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ മിസ്റ്റർ ബെൻ നരേൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സ്ഥിരം കാഴ്ചപ്പാടുകൾ കേറ്റ കനത്ത ഒരടിയാണ് ശരണാലയം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ താങ്ക് യു ആട്ടെ ഈ പരോളിന്റെ കാലാവധി കുറച്ച് നീട്ടിക്കിട്ടാൻ വല്ല വഴിയുണ്ടോ അത് നടക്കില്ല ചടങ്ങ് നടക്കട്ടെ എന്റെ കാര്യം പ്രശ്നമാക്കണ്ട അത് പ്രശ്നമാണ് ഈ വർഷത്തെ ചടങ്ങ് ബെന്നിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പരോള് കഴിയുന്നത് എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്തായാലും ബെന്ന് ഉണ്ടായ പറ്റും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം പതിനൊന്നിനാണല്ലോ തിരിച്ചു പോകുന്നത് പതിനൊന്നിന് മുൻപ് ഫംഗ്ഷൻ നടത്താൻ ഞങ്ങൾ തീവ്രമായ ശ്രമം നടത്താം അത് വേണോ വേണം ഞങ്ങളുടെ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ് ഇനി വൈകുന്നില്ല ഞങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങട്ടെ ഫോൺ ചെയ്യാം പതിനൊന്നരയ്ക്കോ മാനസ് അടിച്ചു വിളിക്കുന്നു അത് ശരി വേറെ ആളുകളെ കവർ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയോ ആ ഞാൻ റിപ്പോർട്ടേഷൻ അയക്കാം രണ്ടുപേരെ അയക്കാം എന്താ നിന്റെ ഭാവം എന്താ ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റർ ആണ് സാർ ഇത് ഞാൻ നേരിട്ട് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയതാ ജനാർദ്ദന്റെ മരണം ഒരു കൊലപാതകമാണെന്ന് ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആളാണ് ഈ ജോൺ സക്രിയ വളരെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടാ അയാൾ എല്ലാം തുറന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ പത്രത്തിൽ ഫ്ലാഷ് ചെയ്ത പല വി ഐ പികളുടെയും മുഖം മൂടി പൊളിഞ്ഞു വീഴും ഇതെല്ലാം സത്യമാണ് തെളിവ് സഹിതം ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു മാറ്റർ ആണിത് നമ്മുടെ പത്രത്തിൽ ഇത് കൊടുക്കാൻ ചങ്കൂറ്റോ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സാർ എന്തിനാണ് എഡിറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ കുത്തിയിരിക്കുന്നത് സംഭവം ഞാൻ പറയാം കുട്ടി കുറച്ചു നാളായില്ലേ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പൊ സ്ഥലത്തെ പൂവാലം മരക്കൊന്ന് ഇളകിരി അയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലെന്നേ ഞാൻ പറയട്ടെ അതിൽ കുറച്ചു പേര് ചേർന്ന് കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഏതെങ്കിലും സംഭവം നേരി കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല എന്തിന് അതാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞുകൂടാത്തത് എന്തിനൊരു ലോജിക്ക് വേണമല്ലോ 
ജനുവിന്റെ മരണത്തെ പറ്റി ഞാൻ കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ട് പത്രത്തിൽ ഇടാത്തതിന് എന്താണ് ലോജിക് ജനുവിന്റെ അനിയത്തിയാണല്ലോ അത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് വക്കീലിനോടും ഡോക്ടറോടും ഒന്നും വിളിക്കാൻ പാടില്ല ഒന്നും വിളിക്കാനില്ല ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട് ഇവിടത്തെ ചില വമ്പന്മാരുടെ ഒരു സങ്കേതം ഉണ്ടല്ലോ ആർ കെ നമ്പ്യാരുടെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് അവിടെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയണം ആഹാ നിർത്തു വണ്ടി വണ്ടി നിർത്താൻ വണ്ടി തിരികെ എനിക്ക് പോണം ജീവനിൽ കൊതിയുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി തിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ജീവനിൽ കൊതിയില്ല എനിക്ക് സ്വല്പം കൊതിയുണ്ട് എന്നാലേ കൊതി തീരുന്നവരെ വക്കീൽ ഇവിടെ നിൽക്കും ഞാനിപ്പോ വരാം വേഗം വരണം ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കും നിന്റെ പേരെന്താ സെലീന ആ ഇന്ന് മുതൽ നീ സെലീനയല്ല ഡൈസി ഡൈസി മാത്യൂസ് പാസ്പോർട്ടിലും അതായിരിക്കും പേര് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാലി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അനുസരണ കേട് കാണിക്കരുത് കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ പറഞ്ഞു തീർന്നിട്ടില്ല പറയേണ്ട വിധത്തിൽ പറഞ്ഞെങ്കിലേ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാവൂ നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കണം സീൽ ചെയ്ത കവറുകളിലാണ് ടെൻഡറിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് മാത്രമല്ല ആ കളക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഒരു പിടിവാശിക്കാരനും സീൽ ചെയ്ത കവറുകളിലെ ടെൻഡറുകൾ മാറുന്നത് ഇതാദ്യമല്ലോ
കഴിഞ്ഞ തവണ പാലത്തിന്റെ പണിയിലുള്ള പരാതി കേട്ടിട്ടാ മന്ത്രിക്ക് പേടി അതിന് പേടിക്കുന്നതിനാ നമ്മുടെ പേരിലല്ലോ കോൺട്രാക്ട് കോൺട്രാക്ട് ഉള്ള ആൾക്ക് മന്ത്രിയുമായി പരിചയം പോലും ഇല്ല അതല്ല നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള അടുപ്പം പല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും അറിയാം ഞാൻ ആരാ വോട്ടവകാശം പോലും ഇല്ലാത്ത വെറും ഒരു ഐ പി ഹോൾഡർ സ്വന്തമായി ഒരു സെന്റ് ഭൂമി പോലും ഇല്ലെന്ന് കോടതി വരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഒറ്റ ബലത്തിലാണ് ഞാൻ കളിക്കുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ലോകം മുഴുവൻ അറിഞ്ഞാലും നമുക്കെതിരെ ആർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് കാരണങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട നിങ്ങളത് ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നാലും ഇത്ര അധികം തുകയുടെ എത്ര തുകയായാലും എന്താ നിങ്ങളുടെ തറവാട്ട് സ്വത്തൊന്നും അല്ലല്ലോ ഖജനാവിലെ പണം എന്ന് വെച്ചാൽ സർക്കാരിന്റെ പണം അതായത് ജനങ്ങളുടെ പണം ഞാനും ജനത്തിൽപ്പെട്ടതാ ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി ഒരു പാർട്ടിയെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സഹായിക്കുന്നത് പുണ്യം നേടാനൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് മാർഗടസം ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ ആരാണെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി അവരെ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം ആരാ ഏ ഒന്നുമില്ല ആരെ കാണാനാ നിൽക്കുന്നത് വെറുതെ ഈ അസമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഗേറ്റ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ഗേറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല താൻ ആരാടോ എടോ പോടോ എന്നുള്ള വിളിയൊന്നും വേണ്ട നിയമമൊക്കെ അറിയാവുന്ന ആള് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഗേറ്റിൽ നിൽക്കുന്നില്ല റോഡിൽ നിൽക്കാൻ ഒരാളുടെ അനുവാദം ആവശ്യമില്ലല്ലോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തഹസിലാളുടെ വീട്ടിലെ കിടപ്പുകുറിയുടെ ജനാലക്കാട്ട് നീക്കി നോക്കിയോ പറ്റാണോ അത് ഞാനൊന്നുമല്ല പിന്നെ ആരാന്ന് പറയണേ നിക്കടവിടെ ശരിക്കുള്ള <laughs> 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 നീ വന്നു അല്ലേ എന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടു എന്ത് പ്രാർത്ഥന എന്നെ തനിച്ചാക്കല്ലേ കുഞ്ഞിക്കണ്ണനെ വേഗം വരുത്തണേന്ന് ദിവസത്തിൽ മൂന്ന് നേരം പ്രാർത്ഥിക്കായിരുന്നു അതൊരു ചതിയായിപ്പോയി വെറുതെ അല്ല എന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കാതിരുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് ഇനി വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വല്യ വക്കീൽ എന്നെ തല്ലി ആ കൊലപ്പുള്ളി എന്നെ കൊന്നാലോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറയാ നീ ചത്ത നിന്റെ ശേഷക്രിയ ഞാൻ ഭംഗിയായി നടത്തിക്കോളാ കുഞ്ഞിക്കണ്ണാന്ന് അതൊരു വലിയ കാര്യം തന്നെ കുഞ്ഞിക്കണ്ണ ഒന്നും മിണ്ടാതെയും പറയാതെ എങ്ങോട്ടാ പോയത് കുറ്റിപ്പുറത്ത് നാണുമാന്റെ ചാത്തം പോകുന്ന വഴിക്കും തോണി പറഞ്ഞു വരുന്ന വഴിക്കും ബസ് അപകടം ബാക്കിയുള്ളവന്റെ തലവിരി നല്ലാണ്ട് എന്ത് പറയാൻ വക്കീലേ വക്കീലേ വക്കീലിനെ ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ കാണാനില്ല അയ്യോ കാണാനില്ലോ നിങ്ങൾ അറിയണ്ട അങ്ങനെ അവിടെ പോവാൻ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രി ഒരുമിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയതാ തിരിച്ചു വന്നപ്പോ വക്കീലിനെ കാണാനില്ല ഈശ്വര വക്കീലിനെ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കട്ടെ കണ്ണൻ എവിടെയായിരുന്നു അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ബസ് അപകടോ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ തോണി പറഞ്ഞേ നാണുമാവിന്റെ ചാത്തേ കുച്ചി പുറത്ത് അല്ല വക്കീൽ ഇത് എവിടെയായിരുന്നു ഇന്നലെ ആ ഏരിയ മുഴുവൻ ഞാൻ അരിച്ചു പെറുക്കിയല്ലോ കുഞ്ഞിക്കണ്ണ കൊറച്ച് എണ്ണയും കുഴമ്പൊക്കെ എടുത്തു വെക്ക് വെള്ളവും ചൂടാക്കിക്കോ ഒന്ന് കുളിക്കണം ചെല്ലു 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 എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഡയറക്ടർ പോകേണ്ട തീരുമാനമാണ് ടെർമിനേഷൻ നോട്ടീസ് തന്നാൽ അത് മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോവുക അതിനെന്തെങ്കിലും കാരണം വേണ്ട സാർ കാരണം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുന്ന കുട്ടിക്കോളൂ അതറിഞ്ഞല്ലേ എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള തെറ്റെന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതാണ് മാനസയുടെ ഒരു തെറ്റ് ഈ പത്രത്തിന് മാനസയുടെ സേവനം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിരിഞ്ഞു പോവുക അത്ര തന്നെ എങ്കിലും ഇത്ര നാളെ ഈ പത്രത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടതല്ലേ അതൊക്കെ എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും തന്റെ ഭാവിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല മാനസയ്ക്ക് കഴിവും അത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ധൈര്യമുണ്ട് അവസരങ്ങൾ താനേ വന്നുള്ളൂ ധൈര്യമായിരിക്കും 
എന്തായി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു വളരെ വിഷമത്തോടെ പോയത് അത് സാരമില്ല വാസ്തവത്തിൽ മാനസ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു അസറ്റായിരുന്നു വാര്യർക്കറിയാമല്ലോ ഇത് എന്റെ മാത്രം താല്പര്യമല്ല ഇനി അവൾ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്താൽ അത് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് തന്നെ അപകടമാണ് ഒരു ജേർണലിസ്റ്റിനേക്കാൾ നമുക്ക് ആവശ്യം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് അങ്ങനെ ബെൻ നരേന്ദ്രനെ പരോളിൽ ഇറക്കി തന്റെ ജോലി പോയി കിട്ടി അല്ലേ അന്ന് കാര്യകാരണങ്ങൾ നിരത്തി താൻ എനിക്കൊരു പാലം തീർത്തെന്നില്ലേ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ ഇപ്പൊ എന്തായി ഇതുകൊണ്ടാണ് പുറം ലോകത്തേക്ക് ഞാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ജയിലിനകത്തുള്ളവരെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം കുറ്റവാളികൾ എന്ന് മുദ്ര കുത്തപ്പെട്ടവരാണ് അവർ പക്ഷെ പുറത്തുള്ളവരോ ചിരിച്ച മുഖവുമായി വന്ന് പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്ന ക്രിമിനൽസ് ആരാണെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല ഏതായാലും ഒരു കണക്കിന് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇനി ഇന്റർവ്യൂ ഫീച്ചർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് താൻ എന്നെ ചെല്ലും ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതണ്ട ഈ നാട്ടിൽ വേറെയും പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുണ്ട് ഒരുവിധം നന്നായി നാല് അക്ഷരം കൂട്ടി എഴുതാനാവുമെന്നുള്ള അഹങ്കാരം ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഫീച്ചർ എഴുതി പേരെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചില വാരികളെയും മാസികളെയും മാതൃകയാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ആത്മഹത്യ കത്തിക്കുത്ത് ഒളിച്ചോട്ടം അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ എന്നെ പോലെ ഒരാളെ പറ്റി അറിയാൻ ആർക്കാ താല്പര്യം താല്പര്യമുള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ എത്തിയത് അപ്പൊ എന്നെ വിടാൻ ഉദ്ദേശമില്ല ശരിക്കും ഞാനൊരു ശല്യമായി തോന്നുന്നുണ്ടോ തുറന്ന് പറയണം തുറക്കാനും അടയ്ക്കാനും ഒന്നും എനിക്ക് സമയമില്ല തിരിച്ചു പോകാൻ ഇനി വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ എന്റെ മനസ്സിൽ പല പദ്ധതികളും ഉണ്ട് പരോള് നീട്ടാനായിരിക്കും വേണ്ട ഇപ്പൊ തന്നെ ദിവസങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതല്ല ശിക്ഷ ഇളവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എന്റെ ശ്രമം ബെൻ നരേന്ദ്രന് കിട്ടിയ അവാർഡ് അപ്രധാനമായ ഒന്നല്ല മന്ത്രിമാരിലും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിലും സഹൃദയത്വമുള്ളവർ കാണുമല്ലോ ഒരു പെണ്ണ് വിചാരിച്ച ഇതൊക്കെ സാധിക്കുമെന്നായിരിക്കും ഇത് മാത്രമല്ല ജനുവിന്റെ മരണത്തെ പറ്റി ഒരു അന്വേഷണം ഉണ്ടാക്കണം മിസ്റ്റർ ജോൺ സക്രേ പോലുള്ള സാക്ഷികൾ ഉള്ളപ്പോ നമുക്ക് പലതും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മാനസ ഒരു സാധാരണ പെൺകുട്ടിയല്ല പുസ്തകത്തിന്റെ റോയൽറ്റി ബാക്കി വരാനുണ്ടായിരുന്നതാ ഇതോടെ ഈ എഡിഷന്റെ പൂർത്തിയായി അടുത്ത എഡിഷൻ പ്രിന്റിങ് തുടങ്ങാത്രേ ഞാൻ പറയുന്നത് താൻ ഒന്ന് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുതാവുന്നിടത്തോളം എഴുതുക പുസ്തകാക്ക് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴേക്കും നല്ലൊരു തുക ബാങ്ക് ബാലൻസ് കാണും വക്കീൽ വേറൊന്നും പറയാനല്ലേ എന്നാ വേണ്ട അപ്പൊ ഈ കാശ് എന്ത് ചെയ്യണം ബാങ്കിലിടണോ അതോ ഡ്രസ്സുകൾ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കണം ചികിത്സയ്ക്കും മരുന്നിനൊക്കെ നിവൃത്തിയില്ലാത്തവരെ പറ്റി പത്രത്തിൽ എഴുതിയാല് വല്ല പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുമോ ശരിക്കും വഴിമുട്ടിപ്പോയി അതുകൊണ്ടാ
ഞാൻ വന്നത് ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയാ നമ്മുടെ സക്രിയ സാർ മരിച്ചു പോയി ഹലോ യെസ് അതെ എന്റെ കൂടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്റെ കൂടെ ആര് താമസിക്കണം ആര് താമസിക്കരുതെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാനാണ് പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്കരുത് ക്ഷണം ആരാ വിളിച്ചത് ഭീഷണിയാണല്ലേ എനിക്കറിയാം ഞാനിവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് വക്കീലിനാ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് അതൊക്കെ അങ്ങനെ കിടക്കും ഞാൻ ആലോചിക്കായിരുന്നു ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട അതല്ല വക്കീലേ ഏതായാലും ഇനി പരോള് തീരാൻ അധികം നാളില്ല ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ വല്ല ഹോട്ടലിലോ മറ്റോ എന്തിന് ഇപ്പൊ ഈ ഫോൺ വന്നത് കൊണ്ടാണോ പേര് പറയാതെ ഫോൺ ചെയ്യുന്നവർ മൂമക്കത്തുകൾ അയക്കുന്നവരൊക്കെ ഭീരുകളാണ് എന്നെ അവർ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യില്ല എടുത്തു ചാട്ടത്തിനൊന്നും താ നിൽക്കണ്ട കഴിയുന്നതും വേഗം വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് വീടിന് പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുക സമൂഹത്തിലെ അനീതികൾക്കെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കാൻ വായനക്കാർക്ക് ആവേശം കൊടുത്ത ആളാണ് ഈ പറയുന്നത് അപകടം വിളിച്ചു വരുത്തിട്ടല്ല ധൈര്യം കാണിക്കുന്നത് കാത്തിരിക്കണം അവസരം വരുമ്പോഴേ പ്രതികരിക്കാവൂ ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ല അവസരം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മാനസിക എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സത്യസന്ധമായ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പോലും തനിക്ക് കഴിഞ്ഞു അവരുടെ ശത്രു ആകുകയും ചെയ്തു പതിനൊന്നാം തീയതി വരെ ഞാൻ കൂട്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ മാനസ ഒറ്റയ്ക്കാണ് അത് മറക്കണ്ട പക്ഷേ തോറ്റുകൊടുക്കാൻ മനസ്സ് വരുന്നില്ല തോൽവിയായിട്ട് കരുതണ്ട ഈ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും സഹായമായിരിക്കും ഇല്ല രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഗവൺമെന്റിലൊക്കെ അവർക്ക് മാത്രമല്ലല്ലോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാവുക എന്റെ ഡാഡിക്ക് അറിയാവുന്ന കുറെ പേരുണ്ട് ഞാൻ ആ വഴിക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം എങ്ങനെ അസംബ്ലിയിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉന്നയിപ്പിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഗവർണർ നേരിട്ട് കാണുക വളരെ സില്ലിയായ ഒരു മാർഗമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല പിന്നെ മറ്റൊരു വഴിയുണ്ട് കുറച്ച് സാഹസമാണ് വ്യക്തമായ പ്ലാനിങ്ങും വേണം പക്ഷേ മാനസിക അത് പറ്റും ആസ് എ ജേർണലിസ്റ്റ് പ്രിന്റിംഗ് എല്ലാ എഡിഷനും ആയോ എവിടെ സിറ്റി എഡിഷന് മാറ്റർ പോലും എത്തിയിട്ടില്ല എന്താ ഈ രാത്രിയില് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വിട്ടു അറിഞ്ഞില്ലേ ആ ആര് പറഞ്ഞു സത്യമാണല്ലേ അതെ നാളെ രാവിലെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിക്കാണ് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ളവരെ ഇപ്പോഴല്ലേ കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ യാത്ര പറയാൻ വന്നതാ ഞാൻ കമ്പോസിംഗ് റൂമിൽ നിന്ന് പോയിട്ടേ ശരി ഇപ്പൊ 
ജോലി നടക്കട്ടെ സോറി ഞങ്ങൾ ആരും അറിയാതെ വാർത്ത വന്നത് വാര്യോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ അറിയാതെ അതെ സാർ ഇത് കണ്ടില്ലേ ലാസ്റ്റ് എഡിഷൻ മാത്രമാണ് ന്യൂസ് വന്നിരിക്കുന്നത് പരസ്യത്തിന്റെ മാറ്റം പേസ്റ്റർ പേരിൽ മാറ്റി നമ്മുടെ ഫോട്ടോ കമ്പോസിംഗ് കമ്പോസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രൂഫ് റീഡിംഗ് പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഇന്ന് നടന്നിരിക്കുന്നത് അസംബ്ലി കൂടുന്ന സമയമാ പ്രതിപക്ഷത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തം കുത്തിപ്പൊക്കിയ ആരൊക്കെ കുടുങ്ങോന്ന് ആർക്കറിയാം ആർക്കാണോ ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം തനിക്കോ അതോ പ്രസിലെ തൊഴിലാളിയോ എല്ലാവരും വിളിക്കാൻ ചോദിച്ചു സാർ ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ലാസ്റ്റ് എഡിഷൻ പെണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ആ പെണ്ണവിടെ വന്നത് അതെനിക്ക് കറണ്ടും പോയി ഏത് പെണ്ണ് നമ്മളൊന്ന് പിരിച്ചു വിട്ടില്ലേ അവള് തന്നെ മാനസ മാനസ എന്ന് വിളിപ്പിക്കണം അവളിവിടെ ഇല്ല ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം നാട്ടിലേക്ക് പോയി കള്ളം പറയരുത് സത്യമാണ് പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ദയവ് ചെയ്ത് പുറത്തു പോകണം ഇത് പെൺകുട്ടികൾ താമസിക്കുന്ന ഹോസ്റ്റലാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത് അവൾ ഇവിടെ ഇല്ല സത്യമായിട്ടും ഇല്ല ഓ മാനസ എന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ വന്ന ആ കുട്ടി ഷീസ് എ റിയൽ നോയിസ് ആൻഡ് മിസ്റ്റർ ജലീൽ ഇടവും വലവും എന്നെ വിട്ടിരുന്നില്ല ഇന്റർവ്യൂ ഫ്യൂച്ചർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എത്ര ദിവസം ഇവിടെ കയറി ഇറങ്ങിയെന്നറിയോ അവസാനം മോഹത്ത് നോക്കി പറയേണ്ടി വന്നു ഇറങ്ങി പോവാൻ അല്ല അവൾക്ക് എന്ത് പറ്റി അവൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്നാ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ല ഞങ്ങൾ അവളുടെ ഹോസ്റ്റലിൽ പോയിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി അവൾ അവിടെ ചെന്നിട്ടില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞു അത് ശരി ഞങ്ങൾ രണ്ട് അവിവാഹിതർ മാത്രമാണ് ഇവിടെ താമസം വക്കീലിനാണെങ്കിൽ കേസും കക്ഷികളും ഒന്നല്ലാതെ വേറെ ഒരു വിചാരവും ഇല്ല പിന്നെ ഞാൻ ആ അവാർഡ് തന്നെ ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പഴയ സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനിരിക്കുക മാത്രമല്ല ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വളരെ ഡീസെന്റ് എന്താ പ്രശ്നം പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ അവളോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞോളാം ഓ ശരി ശരി അവൾ ഇവിടെ വരാൻ സാധ്യതയില്ല വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അറിയിക്കാം മറ്റേ ആ ഷോറൂമിന്റെ നമ്പർ വിളിച്ചാൽ മതിയല്ലോ ആ പിന്നെ രാവിലെ പത്രത്തിലൊരു ന്യൂസ് വായിച്ചു എന്തോ നടന്ന ഒരു സംഭവം ഇത്രയും നാൾ കഴിഞ്ഞ് കുത്തിപ്പോക്കാൻ ആ പത്രക്കാർക്ക് നിങ്ങളോട് വല്ല വിരോധമുണ്ടോ സോറി സിറ്റി മുഴുവൻ ഇതിന്നൊരു വാർത്ത ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് കാണും അല്ലേ പോയിക്കോളൂ നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം
എന്തു പറഞ്ഞു എന്ത് പറയാൻ വല്ലാത്തൊരു അപകടത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ചെന്ന് ചാടിയിരിക്കുന്നത് അവരങ്ങനെ വിട്ടുപോകുന്ന കൂട്ടരൊന്നല്ല വക്കീൽ ഒന്ന് പേടിക്കാതിരിക്കും മാനസ സത്യത്തിൽ ഇന്നാണ് ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആയത് കുറെ കാര്യങ്ങളെങ്കിലും ജനങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ സാധിച്ചല്ലോ നാളെ കഴിഞ്ഞ താനങ്ങ് തിരിച്ചു പോകും ജയിലിനകത്തായ പിന്നെ ആരെ പേടിക്കണ്ടല്ലോ എന്നാ വക്കീലും കൂടെ അവിടെ വന്ന് കിടക്കും എന്റെ കാര്യമല്ല ഈ കുട്ടിയുടെ കാര്യം ഓർത്താണ് അവരിനിയും വന്നുകൂടാന്നില്ല നാളത്തെ അവാർഡ് ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോളാം അതുവരെ എവിടെ പോയി താമസിക്കും ഞാനത് ആലോചിച്ചു അനാഥ മന്ദിരത്തിലെ സൂപ്രണ്ടിനോട് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം അവിടെ താമസിക്കാം കൊള്ളാം അത് തന്നെയാണ് പറ്റിയ സ്ഥലം അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആവട്ടെ പോകുന്ന വഴിക്ക് കോർട്ടിൽ ഇറങ്ങാലോ ഇനി ഒരേ ഒരു ദിവസം മാത്രം അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഓരേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോ ആരോടും ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ആളായിരുന്നു ഞാൻ സ്നേഹിക്കാനാളില്ല കടപ്പാടുകളില്ല ബാധ്യതകളില്ല ഇപ്പോ ഈ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ആരൊക്കെ ഉണ്ടായതുപോലെ വക്കീല് മാനസ ആലോചിക്കുമ്പോ വെറുതെ മനസ്സിനൊരു വിഷമം തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മനസ്സിനെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഉത്തരം കണ്ടെത്താനുണ്ട് പോകാൻ വരട്ടെ ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട് അതറിഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ പോവൂ പബ്ലിക് റോഡ് ആയതുകൊണ്ട് ആട്ടിപ്പുറത്താക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ നാട്ടുകാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടാം വിരോധമില്ല പക്ഷേ സംസാരിക്കുന്നത് അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചായിരിക്കുന്നു മാത്രം എനിക്കൊന്നും നിങ്ങളോട് പറയാനില്ല ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം നിനക്ക് മാത്രമേ അത് പറയാൻ കഴിയൂ നിന്റെ ചേട്ടനെ കൊന്ന് നിന്റെ കുടുംബം അനാഥമാക്കിയ ആ ശവം തീരിപ്പട്ടികളുമായിട്ട് കൂടുതൽ എളുപ്പം നിനക്കാണല്ലോ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ഇനി ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ജനങ്ങളെയും സർക്കാരിനെയും ഒരുപോലെ വഞ്ചിക്കുന്ന ആ കള്ളപ്പണക്കാരുമായിട്ട് നിനക്കെന്താണ് ബന്ധം മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടം മുതൽ പെൺവാടിപ്പം വരെ നടക്കുന്ന അവരുടെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസുകളിൽ നിനക്കെന്താണ് ജോലി ജനു എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവന്റെ ദുഃഖങ്ങൾ അറിയാവുന്ന ഏക വ്യക്തി നീയാണ് അവന് ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിന്റെ കാതിലും കഴുത്തിലും കിടന്ന ആഭരണങ്ങൾ നീ അവൻ അഴിച്ചു കൊടുത്തു കല്യാണത്തിലെ ഉൾ ചേട്ടൻ വിഷമിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒത്തുവന്ന ബന്ധം നീ ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു നിന്നെ ഓർത്താണ് അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യായിരുന്നു നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവൻ ജീവിച്ചിരുന്നത് ആ നീയാണോ ഇന്ന് അവനെ കൊന്ന കഴുകന്മാർക്ക് വേണ്ടി കാവലിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അവനൊരു സുഹൃത്ത് മാത്രമാണ് പക്ഷേ രക്തബന്ധമുള്ള നിന്നേക്കാൾ ബന്ധം എനിക്ക് അവനോടുണ്ട് അറിയാം എല്ലാം എനിക്കറിയാം മരണത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ ചേട്ടനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് നിങ്ങളാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ചെയ്യാത്ത കൊലപാതകം സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത് ചേട്ടന് വേണ്ടി ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന ആളാണെന്നും എനിക്കറിയാം എന്നോട് മാത്രം ചേട്ടൻ എല്ലാം തുറന്നു പറയുമായിരുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങൾ രക്ഷിച്ച എന്റെ ചേട്ടനെ ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആദ്യം വന്നപ്പോ തന്നെ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാഞ്ഞിട്ടല്ല നിങ്ങളെ നേരിടാൻ കഴിയാതെയാണ് ഞാൻ വാതിൽ കൊട്ടി അടച്ചത് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറിയത് എന്റെ അവസ്ഥ അതായിപ്പോയി എന്റെ ചേട്ടനെ കൊന്നാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടെത്തിയ അന്ന് തന്നെ ചേട്ടൻ എനിക്ക് വാക്ക് തന്നിരുന്നു ഇനി അങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം കാണിക്കില്ലെന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ വെച്ചാണ് അവരൊന്ന് ചേട്ടനെ വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുപോയത് വെളുക്കുന്നത് വരെ ചേട്ടന്റെ വരവും കാത്ത് ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങാതിരുന്നു രാവിലെ ആരോ വന്നു പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ ട്രെയിനിന്റെ മുമ്പിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തെന്ന് പിറ്റേന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ പോലീസിൽ പരാതി കൊടുത്തു അന്ന് വൈകുന്നേരം അന്വേഷണത്തിനായി പോലീസ് വീട്ടിൽ വന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരണം മ 
മകന്റെ മരണത്തെ പറ്റി പരാതി ഉണ്ടല്ലേ എന്തിനാ പരാതിയൊക്കെ ഇൻസ്പെക്ടർമാരോട് പറയാൻ പോന്നേ ഇദ്ദേഹം പോലീസ് സൂപ്രണ്ട മകനാ മന്ത്രിയുടെ അളിയനുണ്ട് സർക്കിളുണ്ട് അന്വേഷണം ഉയർന്ന നിലയിൽ തന്നെയാകാം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ ഇതും ഒരു നിലയ്ക്ക് ശേഷം തന്നെയാ പല നിയമങ്ങളും പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചാ നമുക്ക് പോകാൻ പോലെ എങ്ങോട്ട് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടേ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ മകനെ കൊന്നുമാർ ഞാൻ വെറുതെ കൂടിയില്ല ഞാൻ അക്ഷരം പഠിപ്പിച്ച ആയിരക്കണക്കിന് പിള്ളേരുണ്ട് ഈ നാട്ടില് അവരെ കൊണ്ട് ഞാൻ പകരം ചോദിപ്പിക്കും നിങ്ങളുടെ മകന്റെ മരണത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരാതിയില്ല ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി കേൾക്കൂ ഉപകാരം <laughs> 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 നീ എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യോ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അതിലല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ ആ പേഴ്സിനകത്ത് പൈസ ഇരിപ്പുണ്ട് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിച്ച് ഇവര് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് കേറ്റി അയക്കുക വളരെ നല്ലേ കൂടെ നീയും കയറി പോയിക്കോ കൂടെ നീയും കയറി പോയിക്കോ എന്ന് ബ്ലഡി ഫുൾ എന്താ ഉണ്ടായത് ഏഴടി മൂന്ന് ചവിട്ട് ഇരുമ്പ് കട്ട കൊണ്ടുള്ള ഇടി കനത്തത് രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ പുറത്തു പറയാൻ കൊള്ളാത്ത ഭാഷയിലുള്ള കുറെ ചീത്ത ഇത് വെറും അഡ്വാൻസ് ആണത്രേ ആരായിരുന്നു ചെയ്തത് ഇടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മേൽവിലാസം ചോദിച്ചില്ല എന്തായാലും നാളത്തെ അവാർഡ് ഫംഗ്ഷന് ഞാൻ വരാം മറ്റന്നാൾ പരോൾ കഴിഞ്ഞ് താൻ തിരിച്ചു പോകുമല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞേ ഞാൻ വീട്ടിലേക്കുള്ളൂ ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ സേഫാണ് വക്കീലേ നമുക്കിനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഗീതയെ കണ്ടിരുന്നു അച്ഛന് നല്ല സുഖമല്ല ഞാൻ നാളെ വരാന്ന് പറയും കയറൂ
ഇത്രയും കാലം കൂടെ നിന്നിട്ടും നിനക്ക് ഞങ്ങളെ മനസ്സിലായില്ല അനുസരിക്കാൻ അറിയാവുന്നുള്ളായിരുന്നു നീ ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച ജോലികളൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായി നീ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പരിധിവരെ ഞങ്ങളുടെ രഹസ്യങ്ങൾ നിനക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം ആ അറിവ് ഞങ്ങൾക്കെതിരായി ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് നീ കരുതിയിട്ടുണ്ടാവും കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ ഒരു പുതിയ രക്ഷകൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല സാർ ബെൻ നരേന്ദ്രൻ നിന്റെ ആരാ ആരുമല്ല അയാൾ എന്തിനാ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിന്റെ വീട്ടിൽ വരുന്നത് വരണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നിട്ടും വന്നു അല്ലേ വരാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നിന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ചെയ്ത കൊലപാതകം സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത് ജയിലിൽ പോയ ത്യാഗിയല്ലേ തമ്പിയാരും ഒരു വിട്ടിയാണെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടാവും അവൻ നാളത്തെ ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുമ്പഴിക്കുള്ളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നവനാണല്ലോ എന്നോർത്താണ് ഞാൻ കണ്ണടച്ചത് അതിനിടയ്ക്ക് എനിക്കെതിരായി അവൻ കരുക്കൾ നീക്കാൻ തുടങ്ങി ആദ്യം ആ പത്രക്കാരൻ ജോൺ സക്കറിയ ഇപ്പോൾ നീയും സാക്ഷി പറയാൻ ആളുണ്ടെങ്കിൽ തെളിയാത്ത കേസുകൾ തെളിയിക്കാമല്ലോ അല്ലേ അത്ര പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കില്ലെതിരായി ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല എന്നെ ഉപദ്രവിക്കരുത് എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഞാനല്ലാതെ മറ്റാരും ഇല്ല പേടിക്കുന്നത് എന്തിനാ നീ ഞങ്ങളുടെ ആളല്ലേ നിന്നോട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്നും സ്നേഹമാണ് ഞാൻ തന്നെ ബെൻ ബെൻ നരേന്ദ്രൻ ഇന്നത്തോടെ എന്റെ പരോൾ തീരുക തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് തോന്നി സമൂഹത്തിൽ ആരൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമാണ് നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ എന്നും സത്യസന്ധന്മാർ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കുറ്റങ്ങൾക്ക് തെളിവുകളില്ല സാക്ഷികളില്ല ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ മുഴുവൻ ആശ്രയമായിരുന്ന ജനു മുഖമൂടിയില്ലാത്ത പത്രപ്രവർത്തകൻ ജോൺ സക്രിയ നിഷ്കളങ്കയായ ഗീത മൂന്ന് പേരെയും നിങ്ങൾ കൊന്നു അതിനുള്ള ശിക്ഷ മൂന്നായി വീതിച്ച് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് ജഡ്ജ് ഞാൻ തന്നെ ജസ്റ്റിസ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ബെൻ ബെൻ നരേന്ദ്രൻ എന്റെ കോടതി എന്റെ നിയമം വക്കീലന്മാരും വാദങ്ങളും അപ്പീലും ഈ കോടതിയിലില്ല ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്ന ആരാചാരും ഞാൻ തന്നെ Ah! <laughs> 
സുഹൃത്തുക്കളെ വിളിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന വാചകങ്ങൾ അവരോട് പറയണം കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ പുള്ളി എത്തിച്ചേരായിരിക്കും അല്ലേ നമസ്കാരം നമസ്കാരം വന്നട്ടെ വന്നട്ടെ എന്താ ഇത്ര ലേറ്റ് ആയത് ഹേയ് നരേന്ദ്ര വന്നു വാ ഇല്ല ഞാൻ ഈ നേരം വരെ കാത്തു നിന്നു ബെന്നെ ഇവിടെ വക്കീലേ ഇപ്പൊ വരും അത്യാവശ്യമായ എന്തോ കാര്യത്തിന് പോയത് കുഴക്കോ ഇല്ലെന്നേ പരിപാടി തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും പുള്ളിയും എത്തും സുഹൃത്തുക്കളെ പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കാറായി അന്വേഷിക്കുന്നത് അല്ലേ അയാൾ കുറച്ചു മുമ്പ് മരിച്ചുപോയി കൊന്നത് ഞാൻ തന്നെ അറിയപ്പെടാതെ പോയ ഒരുപാട് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാണല്ലോ ചെയ്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ശിക്ഷയും ഒരുമിച്ച് അനുഭവിച്ചേ തീരൂ മന്ത്രിയുടെ ബന്ധുവായാലും പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ മകനായാലും തെറ്റ് ചെയ്തവൻ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം സാഹിത്യകാരന്മാർ സമൂഹത്തിന്റെ രക്ഷകരാണ് അവർ സമൂഹത്തിലെ തിന്മകളെ കുറിച്ച് എഴുതിയാൽ മാത്രം പോരാ തിന്മകൾക്കെതിരായി ശക്തമായി പോരാടുകയും വേണം പണവും സ്വാധീനവും ഉപയോഗിച്ച് പാവങ്ങളെ കൂടുതൽ പാവങ്ങളാക്കുകയും അവരുടെ ശവക്കൂനകൾക്ക് മുകളിൽ രന്ധഗോപുരങ്ങൾ വടിയുകയും ചെയ്യുന്ന സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികൾക്കെതിരെ അഞ്ഞടിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ എഴുത്തുകാരന് കഴിയണം ശരണാലയം എന്ന നോവലിൽ ഗ്രന്ഥകർത്താവായ ശ്രീ ബെൻ ശവപ്പറമ്പിൽ പോലും വ്യഭിചരിക്കപ്പെടുന്ന ശപിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീജന്മത്തെ വരച്ചു കാട്ടിയിരിക്കുന്നു 
സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്ന അസുരജന്മങ്ങളെ ഉന്മൂലനാശം ചെയ്യാൻ സ്വാർത്ഥതയില്ലാത്ത സാഹിത്യകാരന്മാർക്ക് കഴിയും ബെൻമരേന്ദ്രൻ ഇതുവരെ എത്തിച്ചേരാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തായ അഡ്വക്കേറ്റ് പി എസ് നെന്മാറിയെ ഈ അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങാനായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഓരോ വിജയത്തിന്റെ പിന്നിലും നിയമത്തിന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു കുറ്റമുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ വിജയിച്ച ദിവസമാണ് മനസാക്ഷിയുടെ അംഗീകാരം കിട്ടിയ ആദ്യ ദിവസം മൂന്ന് സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികളെ ഞാൻ കൊന്നു കൊലപാതക കുറ്റത്തിന് ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ചെയ്ത കൊലപാതകം എന്റെ സ്നേഹിതൻ ജനു കൊല്ലപ്പെട്ടു കള്ളപ്പണത്തിന്റെ സ്വാധീനം അതൊരു ആത്മഹത്യയാക്കി മാറ്റി വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ നിയമത്തിന്റെ കറുത്ത കോട്ടുകൾ മറയാക്കി കൂലിക്കെടുത്ത സാക്ഷികളെ കോടതി മുമ്പാകെ നിരത്തി ഭഗവത്ഗീതയും ബൈബിളും വിശുദ്ധ ഖുറാനും സാക്ഷി നിർത്തി അവർ സത്യത്തെ കശാപ്പ് ചെയ്തു സമൂഹത്തിൽ പാവക്കൂത്ത് നടത്തുന്ന ആ കാപാലികന്മാരെ പേടിച്ച് സ്വന്തം ശരീരം പോലും ആ ദ്രോഹികൾക്ക് വിൽക്കേണ്ടി വന്ന പാവപ്പെട്ട എന്റെ അനുജത്തി ഗീതയും ഇന്നലെ കൊല്ലപ്പെട്ടു നിയമത്തിന്റെ കണ്ണിൽ അതും ഒരു അപകടമാണ് ആ ശവം തീനി പട്ടികൾക്ക് മരണശിക്ഷ വിധിച്ച് എന്റെ കോടതിയിൽ ഞാൻ ജഡ്ജിയായി ജസ്റ്റിസ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് പോകാൻ സമയമായി എന്റെ പുസ്തകത്തെയും എന്നെയും സ്നേഹിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഇനിയും എന്നെ പരോളിലിറക്കി ബുദ്ധിമുട്ടിൽ വരുന്നത് പരോളിലിറങ്ങി ഒരു കൊലപ്പുള്ളി കൊലപാതകം ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ശിക്ഷ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം പാഴായി പോവുമായിരുന്ന ഒരു ജന്മമാണ് എന്റേത് ഇന്ന് അതിനൊരർത്ഥമുണ്ടായി തനിക്ക് തരാൻ ഇത് മാത്രമേ എന്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളൂ 
Thanks for everything.